angalia kwamba limekaje upande wa serikali ili kuweza kuwasaidia wananchi hasa wanao si jijini kwa sababu ndio sababu mpaka sasa mtu wa kijijini tena kwa hali ya sasa hivi kuanzia miaka ya 2000 na ndani ya 2011 mpaka sasa oh. hali ya kijijini imebadilika sana hata hali ya uvishaji wa mazao imebadilika sana sasa hivi hata swala pamba kwa wale wataalamu ambao walikuwa wanaishi wanalima kule vijijini wanazalisha na pata milioni 2 milioni 3 ukiangalia trend yao ya sasa hivi kuanzia hiyo miaka imeshuka sana kwa hiyo wanapata fedha ambazo ni, ni za kukizi tu mahitaji yao labda akiuza anapata labda milioni moja kwa ajili ya kununua chakula kwa sababu nchi yao hawazalishi sana kwa sasa hivi mm. e, hudumia watoto wanunue vibati vya kuweza kuweka kasropu na dhani wameishi kijuu na jua na kwa zungumzia sropu kwa hiyo ukisema tena upeleke e, E, upeleke kwamba gesi ili waweze kununua labda ni changamoto sana labda tu mimi labda kitu ambacho naweza nikashauri e, labda hii hii ni shati ya mimi ambao kwa sasa serikali inaisambaza kule vijijini kwa hii gharama ya shilingi 27 okay. e, labda ile inaweza ikatusaidia e, tukipeleka kabisa vijijini kwa kwa kumaanisha kwamba kila kijiji kipate kila kitongoji kipate umeme na tukapeleka elimu ya namna gani tuweze kutumia umeme basi inaweza kama mabaini tofauti na gesi sababu mm. mtu anaweza akagalamia aka, aka umeme lakini kuliko gesi endapo mm. kumbuka kumbuka sisi tulikuwa na miradi hapa ambayo tulikuwa tumejiweka mkakati na nadhani na, na nakumbuka vizuri mm. sana tulikuwa na bwana wetu wa mwalimu Yerene pale yeah. e, na ndo tulikuwa tumeweka kwamba ule ndo mradi wa kuja kusuluhisha matatizo yote ya umeme hapa nchini mm. tunapata wao e, kutosha na mwingine tunapata pale kushusha bei afu tunasambaza kwa wananchi gharama zinashuka sana sasa tukienda kwa mlengo huo sasa kwa vision hiyo ambayo tulikuwa tumeiseti jambo hilo tunaweza tukafanikiwa kuliko hata kutumia gesi kwa sababu gesi inaonekana kuwa e, ni jambo ambalo ni jambo ambalo ni gumu zaidi kwa sababu ina gharama kuliko umeme kati ya gesi na umeme Bernard kipi ambacho kina gharama sana ulishatumia jiko la umeme kwa mara nyingi na ukatumia gesi ndio matumizi yake yakoje na gharama zake zikoje Uh, kama 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 anavyosema unajua hivi mimi naona ni kama havitofautiani sana japokuwa umeme unajua wenyewe nani huduma huduma si ni sema huduma yake au matumizi yake ni haraka sana kama unataka kupika ugali yani babu dakika chache sana mm. kama unataka unajua hivi vitu pia kuna zile rice cooker si mm. yote ni matumizi ya umeme si ndio mm. ile si pressure cooker yani vitu kama hivyo vitu vinatumia mm. na kuna majiko mengine ya gesi hayo yanatumia pia umeme, umeme. Eh, kwa ni sema tu kwamba umeme ni rafiki zaidi. Ni rafiki zaidi. Eh, 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 kwa sababu ule kwanza ni haraka na hata hatari zake eh, sio rais sio, sio, sio kama gesi. Kwa sababu gesi kwa kuna unaweza ukamesta kuna mtungi unaweza isiwe kutokea nini na vitu kama hivyo. Eh, na ubati nzuri umeme wenyewe pia unakuambia kwamba sasa hivi umeme umekaribia kuisha unaona pia unajua kabisa hiyo miti. Kuna wakati fulani watu walikuwa wakilinganisha hicho kwa nasema pia kwenye gesi eh asijapata ile mchungi ambayo unaweza kuwa unakuonyesha kwamba sasa wageni wamekuja hebu pika ugali cha chapo hapo kati mwenyewe unaweza kukata labda saa saba usiku gesi utaipata wapi lakini umeme unaweza kana nini tu manyova kidogo pale ukapata lakini kuna wakati gesi walikuwa wanasema kwamba itasambaza kwenye yani itakuwa sasa kama unapeleka haya mara nini mchungi itakuwa ni self plan tu ni bomba ya Dar es Salaam ya bomba kile cha mkoa mkoa wa Dar es Salaam alikuwa ni mkonga na unajua matasisi yalikuwa kwa mengi makampuni kwa sababu Dar es Salaam ilikuwa ni kugusa tunafungulia bomba inaingia kwa hiyo mimi kwa mtazamo wangu kumuuliza kwamba ambacho ni rahisi zaidi ni umeme lakini umeme ambao anausema ndio huu ambao tulikuwa tunatarajia kwamba umeme kwa mfano kwenye bwana nyerere kule kama lingekamilika mapema na zile grid na fizi kwani kama elfu mbili na ngapi ambazo zilikuwa zinaingia pale uh, ni ni elfu mbili mia mbili kumi na tano elfu mbili he sasa zile manake ni kwamba tulikuwa tunaweza kutumia sisi mm. ya wakatosherezwa wananchi wote wa Tanzania na bado unaobaki tukauza nje ya nchi mm. ambayo ingekuwa ni suluhisho la kudumu la matatizo ambayo anasema ndugu yangu mm. mm. eh lakini mimi nataka kujiuliza ni kitu kimoja kwamba wananchi wanafahamu athari za matumizi ya mkaa pamoja na na kuni wanafahamu vya kutosha E, kwa kiasi chake mtu anaenda kumuua mtu bwana anasema ana macho mekundu inawezekana e. akawa fahamu kwa kiasi chake Bernard naweza nikasema kwa hasa kwa maeneo ya vijijini wapo wachache ambao wanafahamu lakini wengine wanachukuliwa kuwa ni hali ya kawaida kwa sababu ndio maisha ambayo wamekuwa wakiyaona 
e, amekuwa kwa babu yake babu yake ameishi maisha yale yale kwa hiyo anaona ni jambo la kawaida lakini kwa sasa nadhani wanafahamu kwa sababu hata sasa hivi kwa kwenye changamoto hii ya kukosekana kwa mvua e, pamoja na kuwa na ukame sana baadhi ya maeneo naona sasa kuna baadhi ya watu wanapeleka elimu kwa wanaambia athari hizi zimezoshwa na nyinyi wenyewe kwa sababu mmekata miti kwa ajili ya ya kuni lakini mmekata miti kwa ajili ya nini ya mkaa kwa hiyo athari hizi zinatokana na nini wenyewe kuweza kuharibu nini mazingira kwa sababu ninapoharibu ikrojea ya eneo mwisho wa siku watakao kuja kulia ni nyinyi si watu wengine kwa hiyo wanafahamu labda tu kuna baadhi ya maeneo ambayo ninaamini Tanzania ni kubwa sana mm. bado serikali na wadau wengine wa maendeleo na mazingira bado hajaifikia labda sasa ni jukumu la kufika kwa na kuweza kufanyaje kuweza kuwasaidia lakini je tunapoenda kutoa hii elimu kwamba labda watu wameharibu mazingira wamekata miti wanatumia mkaa si ndio lakini je tunaenda na suluhisho gani eh, eh, sisi la kwenda kuwasaidia hiyo ndio hoja ya msingi sasa no. kwa hiyo uzo kamwambia tu mtu usitumie kuni ukamwambia tu tumia umeme eh ni mbombeni wa umeme imefika kule gharama za umeme ni rafiki eh, alafu hata hilo bomba Dar es Salaam hilo hata mimi nilikuwa natamani ingekuwa bora zaidi kuliko kutumia mitungi ambayo masuli amezungumzia mm. ile bomba ingekuwa ni rahisi zaidi kupitisha majumbani endapo kama days ingekuwa chini lakini shida sasa kubwa mimi naona gesi iko juu sana niko umeme sababu mpaka sasa hivi japokuwa umeme wetu unit moja nadhani ni shilingi kwa sasa nafikiri kwa 1000 1000 sasa tumefanya calculation hii nafikiri vizuri mtungi umesema mtungi msungi moja tu tena hivi umesema mtungi wa ule mkubwa kwa mfano mimi mtungi nao tumia ni watu kama ni kilo 14 eh ni ule ile mtungi mirefu kama kuna kilo 14 na kuna kilo 10 nafikiri ambao tuseme labda na kusafirisha na kuni kama 1600 umesema gharama za chini tufanye 1600 ndio sasa tuende katika maisha ya kawaida kwenye umeme wewe kwa kwa nyumba ambao ni wewe tu huko ndani ya nyumba kwa kwa mwezi matumizi yako ni shilingi sasa inategemea maana mimi matumizi uh, unapo mimi nikiweka 10000 hmm. na bahati nzuri kuna vijana wengine kuna nyumba nyingine ambayo wanajua natumia huo umeme nikiweka 10000 inaenda labda tuseme kwa siku tano mpaka wiki maana yake daily wewe kwa haraka haraka kila siku ni ni 2000 sio ndio 2000 lakini umeme unajua matumizi ya umeme wa taa binafsi hmm na umeme wa kutumia vyanzo vingine vya kupikia kama majiko mm. kama pasi friji kama friji inategemea na friji yenyewe unayotumia ni aina gani kama friji ni mbovu <laughs> lazima utakuta itakula umeme tu watu waelewi hivi <laughs> lakini je sisi watu wangapi sasa hivi tuko katika mifumo ya kutumia majiko ya umeme kwenye kupika watu wangapi ni wachache kwa hiyo kwenye kupika pia kuna gharama mimi nina microwave tu mm. ambayo mm. ile microwave eh, ni ya kupashia chakula eh. lakini nina friji mm. lakini kila siku matumizi yangu mimi yanakwenda mpaka shilingi 2000 kwa siku kwa siku 2000 e, ukijumisha na pasi laba tv vitu hivi vya redio vitu vya kawaida ambazo ni unit tano hizo ambazo hizo ni unit tano mm. ambayo hiyo kimsingi mm-hmm. hapo sina jiko lolote la umeme ambalo unasema nahitaji nitumie umeme. Sasa ukipima katika mazingira hayo unaweza ukaona lakini pia wingi kwa sababu wewe unapokuwa na familia bena ya watu kumi ukatumia umeme hauwezi ukatumia rice cooker labda utapika mara mbili mara tatu. Lakini bado utahitaji kupika mboga. Ile quantity inayokuepo pale nyumbani ndio inaendana pia na, na matumizi Ushasoma mm. Kwa hiyo kim, kimsingi wataalamu wanasema mm. gesi bado ni chip. Gesi ni chip zaidi kuliko umeme. Ndio maana ukiona kuna mataifa makubwa kama Ulaya, wanatumia gesi. Kwa ni majumba yao. Ni gesi kila mtu kama ile mfumo aliyokuwa ametaka kufunga Dar es Salaam, lakini inasoma kama ina hadi mita. Bana wewe mm. kwenye gesi umetumia kiasi hiki Na ndio maana kwa mfumo bado gesi inakuwa ni chipa kuliko mafuta. Unajua gesi ni 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 ni, ni gharama ndogo kuliko mafuta kuliko petroli pia kwa hiyo bado watu pia wanatoka kwenye mifumo hii ya kutumia mafuta na ingia kwenye mfumo wa gesi mm. kwa hiyo kuna hivi vitu lazima viangaliwe kwa ukubwa tulikuwa tunajadili hapa tukasema tuangalie vijijini ndio kijijini anakata miti mm. 
Si ndio? Mm-hmm. Anakata miti ili apate kuni. Ndio. Anatambua athari za kuondoa ile ekolojia. Lakini huyu wa kijijini anakwenda kufanya nini? Lakini pia sio kila mtu anayeuawa wa kijijini kwa kutumia moto ni yule aliyeuawa kwa sababu ya macho mekundu sio. Kuna wengine wanakufa mtu ameacha jiko ndani tu. Sahihi. Carbon monoxide imeingia ndani. Eh. Mtu mmelala familia watu sita wote wamekufa. Tena mara mara nyingi sana kipindi cha cha masika pale. Unaacha jiko, baridi kali, kwa siku. Ndio. Sasa kipindi cha cha masika pale. Unaacha jiko, baridi kali, kwa siku. Linawaua. Sasa hawa watu lazima tutafute namna ya kwenda kumsaidia huyu mama kijijini ambaye inawezekana kwa namna moja ama nyingine anauawa anakufa lakini sio kijijini hata mjini kama takwimu zinaonyesha asilimia sabini Dar es Salaam wanatumia kuni kwa hiyo asilimia 35 wale watu 33 wanaofariki na da hata mjini pia na da ndio mji wenye watu wengi asilimia sabini wanatumia kuni sasa ukienda kule nani ukienda huko kwetu biaramlo ndona Nafikiri hizi hizi picha hizi picha mazigio hata mjini. Nakuta mama amekaa anapika chakula, amenama hivi, mwenyewe labda anaumwa au mtoto au bibi. Anapikia watoto wengi, alafu amekaa yani anatoa tu. Sasa tofauti hapo inapoonekana Bernard kuna vitu viwili. Kuna matumizi ya kuni na matumizi ya mkaa. Lakini zote hizo ni tatizo. Mjini kinachosaidia kidogo. Matumizi ya mkaa ni makubwa, lakini majiko yanaingia ndani. Nyumbani una kachumba kamoja. Mule mule ndio store. Umo umo ndio chumba. Mvua imenyesha. Sijiko lako tengia nayo ndani mule. Yeah. Kijijini tunapotofautiana ni kwamba wale wanaweka jiko kwenye ka, kaeneo kadogo na bibi bibi anakwenda anaanza kuwa anapuliza ule moto. Yeah. Moshi tena wakuni unaelewa ulivyo. Hey, mjini narudi mle mle ndani. Yaani yani mjini ukikutana na mkao wenye moshi tunauchomoa unabaki ule ambao yeah. Ah wao wao yakoka vizuri wanapembea. Eh. Lakini ni nirudi pale pale kwanza. Kwanza kuna kitu tunakuwa na kuzungumzia. Leo tunazungumzia athari sisi za kuni na mkaa. Hebu tupe tupe. Inawezekana sisi kwa tunasema ndogo. Eh tunazungumzia tumeona kwamba kwanza kuna kifo. Kama tulivyosema na tumekuwa tukishuhudia mara nyingi sana hasa maeneo ya vijijini mtu ameacha ameacha E, jiko la mkali na waka ndani mwisho wa siku ile carbon monoxide na athi familia nzima watu wanapoteza maisha lakini pia kuna matatizo haya ya vifua mm. e, moshi leo inaingia hasa mm. na mama lakini kwa watoto wachanga pia wanaasilika vile vile unaona lakini mbali na kifo pia sawa inaharibu ekolojia si ndio e, kusababisha ukame mvua kukosekana na kadhalika si ndio lakini je haya yote serikali inajua si ndio na sisi wenyewe wadau tunayajua mi naomba nirudi kwenye hatua. Sawa? Kwamba je, ni hatua gani mpaka sasa ambayo tumepiga ili kuweza kuondoa changamoto kama hizo? Karibu. No. Kwa mfano mimi nilikuwa nazungumzia hapa mkaa ambao nilisema wa shilingi gani? Mm. Ule mkaa bwana mimi sisemi uongo. Ule mkaa bwana ni, ni nishati kabisa ambao unaweza kupikia kabisa vitu vigumu na vikubwa. Na unapiga kabisa hata makande kabisa 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 yani mimi nilishuhudia kwa mkono wangu za mafuta. Hapo hapo kwenye mkaa. Hapo hapo kwenye mkaa. Kwani mkaa sasa hivi gunia shilingi ngapi? Unaona ni 60 au 70 au lakini unaenda hadi 70. Unaenda hadi 70. Mheshimiwa sasa hivi debe sita kwa 77 piga 7 mara 6. 7 mara 6 ni ngapi? Ni eh uh, 88 nane mara 6. 64. Si ndio? Lile gunia la debe sita kwa 88 dunia debe moja shilingi na nane tisa piga mara sita ni shilingi ngapi 1064 mm-hmm. na hapo kuna hiyo gunia lenye debe sita tunaweza kukuta kuna kilo za mkaa kilo za mkaa pale zilizopungua kwa sababu kila debe inaweza kaa ina kilo kama e, 15 mm. 15 hadi 10 maana pale kuna kilo 60 sasa ukinipa tafsiri hiyo ya hivyo ya kilo 60 kwa kilo 
nikipeleka kwenye shilingi 1600 maana ni shilingi ngapi eh kilo 60 eh mara 600 mara 600 mara 600 eh, eh ni kama laki moja na 20 eh kilo 60 mara 600 Eh kama kama laki moja tuna tuna kuna calculation 60 mara 600 eh tuna taratibu hapo maana yake wengine hesabu kipindikizi ni ni ukipiga kilo umesema 60 mara kilo 60 eh mara mara 600 mara 600 eh kwa 36 36 sasa wao wanataka uniambie kwamba kwa namna ambavyo misitu wanavyopambana na watu wa mkaa kila siku unajua misitu akimkamata mtu wa mkaa mwenye gunia la kilo <laughs> kilo 60 msara wake sio wa nchi hii mm. unajua hiyo kesi yake ndio eh ndio ndio msitu achana na misitu misitu hiyo akimkamata mtu ana bebe moja yani wewe bena ni una gari yako umefunga mkaa juu unajua msara wake eh au na vibali ni kama nyara za nchi zile ni nyara kabisa ile <laughs> watu wanakimbiaga wanaacha baiskeli <laughs> Mimi nishaona siku anakimbia. Imagine. Lazima ukimbie. Imagine mtu anagunia ana debe tatu anakimbia na anaacha baiskeli yake. Hii ni mradi asikamatwe na watu wa misitu. Sasa brother, hapa mtusaidiane. Yaani kwamba nimejaribu hapo hapo nimejaribu kwa tumini ya hii. Ya hii ni 600. Kweli mimi tusingeshindwa kuhamia kona huko kona gunia ya shilingi 65 tunapambana na gunia ya shilingi 60. Yaani kitu ambacho labda sijafafanua vizuri hapo atakielewana ni kwamba sawa wazalishaji wa huu mkasa mpaka sasa kiwango chao bado ni kidogo sana. Yaani yaani nani nazungumzia teknolojia bado haijasambaa maeneo makubwa sasa hivi. Na ndio changamoto hiyo. Sio kwamba hawapo wapo na uwezo wanao. Ili isipokuwa mitaji pamoja na nini? Na na uwezeshaji mwingine ambao unaweza kuwasaidia hawa watu kuweza kukuza biashara zao. Hawapo ha, hawapo. Kwa mfano wewe umezungumzia hawa swala misitu. Je, wanao wakamata hawa wenye baskeli, si ndio? Wamefanya jitenda gani ili kuweza kuokoa misitu? Naam. Eh? Sasa sasa hizo jitihada tutaziona eh. lakini wakati mm. tukiendelea na joji joji ndimi, nataka tuambie vizuri. Mm. Eh Angelo Moleka but <laughs> but nzuri <laughs> Moleka naye anafuatilia kile ambacho japokuwa yeye eh, zaidi tuko naye kwenye biadala mm. mkuu. Eh, naam lakini naam lakini ameniandikia hapo Juma akisema kama nataka naye acha Moleka anajua sana mambo mengi <laughs> sasa nitaka usikia kielezea labda inawezekana kule labda kashenge kule labda katoma kule labda kimili ile kule wapi eh manake anatoka maeneo kama hayo na kidogo tu ashe na system skill mazingira vijijini kwenye nishati mbadala je elimu imefika huko anajua Moleka habari za asubuhi lakini bado tunaendelea kupa pole tu waliojiri Jumapili karibu sana anajua Moleka Ninaona tatizo la afya ya akili bado linakusumbua. Sasa um, mimi pamoja na kwamba bado tunasubiri kidogo habari ya 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 jana la ule utakaoanza saa mbili. Uh, ni, ni, ni she kidogo swala hili la la, la mazingira. Kuna ta, watu wanashindwa kutofautisha. Serikali hata siku moja hata wa, wa, watu wa mazingira duniani kote hawajawahi hata siku moja kuzuia matumizi ya kuni. Hawajawahi kuzuia hata matumizi ya kuni. Tatizo ni vipi? Kuni je zinatumikaje? Kwa sababu kama mtu Bernard umekaa Kagera, unafahamu kabisa umekulia bukoba pale Katoma, unafahamu. Kama ka, kuna watu wanapanda wana miti, wana mashamba makubwa ya miti, wana uza kuni kwa, 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 kwa miti yao wenyewe swala ni kwamba zile kuni ambazo zinapatikana kutokana na uharibifu wa mazingira ndio zinapigwa marufuku lakini hata baada ya kufika kule nyumbani je zinatumikaje sasa hapa elimu ambayo watu wengi wanakuwa hawaelewi ni namna gani sahihi ya matumizi ya kuni lakini kama una miti yako umelima miti yako baadaye ukavuna kwa njia zinazotakiwa ukipita kama kule Bukoba utakuta watu wamekata vile vipices wametengeneza kwenye mafungu mafungu wanauza watu wanakwenda kupikia lakini je namna ya kupikia ni namna gani una jiko lile ambalo lina ile ventilation ya, kupi, ya kupitisha moshi una nini kwa mfano mafundi wanajua namna ya kutengeneza majiko kwa watu wanaotumia kuni moshi unatoka lakini bahati mbaya wengi hawajui moshi unasakuleti una, una mle mle ndani mle mle ndani 
e, sasa hiyo ndio vitu vya msingi lakini Bernard wewe ume, pale ukoba unajua mama wa kihaya ama baba wa kihaya anakuambia mimi kula ndizi zilizopigwa kwenye jiko la umeme au jiko la mka sitaki anakuambia hawezi kujisikia kama amekula ndizi anakuambia anasikia tofauti yake sasa vitu kama hivyo ni vitu vya msingi <laughs> kwamba lazima tuangalie ni namna gani ya kuwaelimisha watu wetu wale wanaolima wana, ambao wana mashamba ya miti watengenezee utaratibu namna ya kuuza kuni lakini pia wanaotumia kuni majumbani watengenezee namna ya, ku, ya, 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 ya kwa kutumia yale majiko banifu na kutumia kuni zile zile namna ya kupiki upishi mzuri wa kutumia kuni bila kuathiri afya zao asante benard ama sasa sana njoo moleka eh baadaye tutakuja kwa kwa sababu pia mgeni ambaye tutakao tuwe nayo hapa katika mjada la mkuu kuhusiana na swala mazima ya haya ambayo tumesema ya matumizi ya fedha e, bahati mbaya ametoa udhuru hapa hata shiriki nasi katika kipindi kwa hiyo e, bila shaka mgeni ambaye utakuwa naye hapo tutakuwa naye katika kuhakikisha kwamba e, tunakwenda vizuri kabisa tunashukuru sana kwa mtazamo huo majiko banifu na mimi nitakuongelea pia hiyo kuna wakati fulani ali Promotion ni ilikuwa kubwa sana majiko banifu. Yapo sasa hivi Bernard kuna siku moja nimeenda Magu. Mm. Nimekuta hii kampuni ya ya ununuzi wa pamba inaitwa Alliance. Yeah. Jine liko iko maeneo ya Simiu pale. Nimekuta wameanzisha kampeni hiyo huko kata ya Ngaya huko tarafa mm. ndogo. Kuta wanatengeneza ma, majiko hayo. Mm. E, wanatafuta vijana, wanapeleka training ya, ya wiki ndio baadaye wanasambaa kwenye familia wanatengeneza yale ni ya udongo fulani mm. wanatengeneza e, wana kwa ajili ya kupikia ni, ni salama kidogo ya ya kwa ajili ya udongo eh yani wanajenga yani yani ni jiko ambalo huwezi kulihamisha asi yale ambayo afp na kwa na ventilation huwezi kulihamisha na ni shati kidogo kama ni kuni labda mkaa kidogo ni kuni kwa chini unaweka unawasha baadaye ile 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 kwenye swala la maki naona ile kama inatu, inakuwa pride sana kwenye mashule mataasisi ndio huwa <laughs> zipo hata 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 hata, 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 hata magerezani kule kuna baadhi ya magereza wanatumia pia njia ile ya kuna nini lakini sasa kuna issue ya uharibifu pia wa tabaka la juu kwa maana ya ozone layer sasa hiyo ni jambo ambalo kwa kweli hakuna namna hakuna namna kwa sababu ni nalo tu kwa sababu tuna viwanda sasa eh tuna viwanda sasa viwanda wafanyaje mashule Eh, kwa viwanda. Tuweze kuvizuia. Eh? Na tunavihitaji ili tuweze kupata uchumi, si ndio? Kuna watu wengine pia naona wanatumia ishu za mashubu. Mashubu yale nafikiri. Watu wengi wanapika chips na majiko yale unajaza mapumba. Eh, wapo wanatumia hiyo. Ile sijui kama inasababisha athari. Ina athari. Sababu ile mashubu yake sio 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 kama huo. Au pumba na zenyewe zile ambazo zinaingia kwa hali. Lakini moshi wa pumba una shida. Una shida moshi ni moshi. Eh, una una shida kwenye afya ya mwanadamu. Kwa hiyo yani hapo bado sana. Lakini bado mimi ninachokiona solution ni kubwa pamoja na yote na wadau na jitihada kubwa ambazo zinafanyika za serikali. Lakini lazima twende kwenye utumiaji wa nishati kupitia sayansi na teknolojia. Na kwenye sayansi na teknolojia manake lazima twende kwenye kimoja wapo kati ya vitatu. Either umeme, gesi, gesi ama jua hizo ndio option tutarudi kwenye kutengeneza majiko kule kijijini Angela wanajua huko kwa bibi zetu Kagera ukaanza kumtengenezea jiko la ventilation kwanza hiyo hiyo nani inatoka wapi hiyo hiyo fedha inatoka wapi kwanza kutengeneza ile ventilation sema kuna vijiji vingine eh? maana ujumbani kule mimi nimeona haya mambo ah. kuna kuna nyumba nyingine kwa mfano mimi nilipokulia hapa na kusema mweka hapo nilikuwa nikimona bibi pale kuna nyumba nyu, kwenye nyumba pale iliyotengenezwa kuna kati tu hizo hizo ventilation mm. kuna mfumo fulani wa kutoa moshi moshi ndani wanapikia ndani kwenye sehemu fulani hivi lakini moshi umetoka nje sasa hizo 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 ni familia zile ambazo tunasema ni mmoja mmoja mm. lakini kuna baadhi ya maeneo ukenda moshi because uwezo unaweza kukuta watu wanafanya mm. ukenda kagera watu wanafanya umeona eh hey. 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 wanafunga mpaka nani hey. hey. majikoni kwa hiyo vitu kama hivi watu wanafanya lakini kuna baadhi ya maeneo ambayo ni magumu sasa lazima tuje kwa mfano niliona ile kampeni ya mheshimiwa waziri wa nishati januari makamba mm. toa majiko ambayo kimsingi watu wali discourage wakasema huyu bibi baada ya gesi kuisha What next? Anaenda kujaza wapi? Anajaza wapi huyu? Mm. Eh, itakuwaje tena? 
Sasa lazima serikali na sasa hivi bahati nzuri makampuni ya magesi Tanzania yamezidi kuwa mengi yapo mengi sana. Kila mtu sasa na which means huko kuna biashara nzuri pia. Sababu kama mtu mwenye kiwanda, mtu mwenye petrol station fulani anaweza kaa na gesi yake pia. Mm. Ana petrol station ana gesi lakini bado kuna wawekezaji binafsi ambao wameendelea kuwekeza. Gesi leo hii tunayo mtwara. Sasa lazima tu invest zaidi huku na tunapo invest zaidi inaweza kwa gesi sisi kwetu nchini Tanzania kama tutaivuna vizuri inaweza ikasupply e, gesi vijijini mijini na kila sehemu lakini bado tuna umeme kwa sisi tunaweza tukao tuna selection mbili either gas au umeme kwa sababu kuna majiko sasa hivi kama walivyosema Bernard mm. yana select linaweza likaamua mm. ukachomeka gas mm. na unaweza kaamua ukachomeka Mm-hmm. umeme mm-hmm. na so majiko tu ya kupikia hata ya majiko ya watu wafanyabiashara wa machipsi size hapo unachomeka unaweza kaliconnect kwenye gesi hapo kwenye yeah, umeme yeah, yeah. ndio mifumo hiyo iliyopo sasa hivi duniani sasa huyu huyu mtu yuko kijijini na kusabu tunakwenda kwa competition mweke umeme wa rea afu mfanyie utaratibu wa suppression ya, ya kuepo na, na, na gesi achague yeye kwamba mimi nikitaka ninaweza nikatumia mm. umeme huu mm. ama nikitaka nitatumia gas mm. lakini tutarudi leo kwenye mikaa ya shilingi sita haya mambo una, tunasema tunasema wawekezaji ni wachache na mitaji ni michache lakini ni ukweli usiopingika huu mkaa una uwezo tu uwezo kachemsha maharage yale maharage ambayo yanahitaji masaa mawili hadi matatu kuna maharage mengine waga tunaloweka baada ya kuweka unalasa kwenye jiko siku nzima ili kesho uje uyatumie ukatumia mkaa wa shilingi sita kwa kilo tunakwenda kufanikiwa hata tukafanikiwa utajikuta umeanza tu kuchemsha maharage hata yajaanza kuumuka mkaa umekata unatakiwa ukaite tena sita ukate uite tena sita lakini uzalishaji wake kama huu uzalishaji wake unafaa kwa nini mpaka sasa hivi serikali hajawaona hawa wakati serikali inawekeza fedha nyingi sana kwa gesi sasa hivi kuna watu wanapata fedha nyingi kupitia yu nafikiri ni UNDP kama sikosei mradi wa UNDP ambao naenda kwenye nishati kwa nini hawa invest kwenye vitu kama hivi kama kweli wanaona kwa sababu nishati badala lazima ufanye tafiti yake na mkijiridhisha kwamba hichi kitu kinaweza kusaidia mna invest kule mnawawezesha mnawapa nguvu wa wanaozalisha lakini ukiona hivyo tunaenda kwenye eneo ambalo tuondoke kwenye ile kupasha yani kuna mkao wa kupashia chakula afu na mkao wa kupikia chakula hivi ni vitu vile tofauti jamani kwenye kupasha chakula asili ya uamini kabisa kwenye kupasha chakula unaaminika <laughs> tuna na naweza na, nasema ukafaa <laughs> lakini kwenye kupika chakula kupika chakula <laughs> brother uka kama kande pale kanda au gari kilo 10 familia yetu kijijini pale tuko 15 ukasongea kwenye hiyo mkao wa shilingi 600 kilo na nusu brother hapa tunaondoka na chakula ule mkao na chakula kijaiva na recycling wanachukua kama mdudu yale wanatengeneza alafu na kuku mkao fulani hata mimi nishaipa au wanaotengeneza kwa mkono sio wanabomba so mimi nazungumzia ni wa mashine kabisa wa mashine kwa mashine Eh, ipo siku sasa nitauleta nita hapa ili tupike ugali hapa eh, kidogo kidogo hapa kilo tano aone ili aweze kuamini ngoma isije kakatikia eh, hewani swala umeongea maswala mengi eh, mambo mazuri umezungumzia swala la serikali kwenye issue ya uwekezaji kwamba inatakiwa uwekeze fedha serikali imekuwa ikipambana sana kwenye swala la mazingira eh kuna TFS si ndio mm. eh wanapata kukamata eh wanakamata wana, wana watu sio lakini je niliwahi niliuliza hapa mwanzoni je pamoja na kwamba wanakamata watu si ndio wanakamata mikaa pamoja na baiskeli si na gari wanataifisha na kadhalika je wametumi wameenda na suwisho gani ili kuweza kunusu sasa watu wasendelee kutumia ile ile kukata miti na kuweza kuuza mkaa kwamba biashara yao ni mkaa si ndio wamejiajiri kwenye swala la mkaa si ndio je kama bado wanatamani kuendelea kuwekeza kwenye nishati eh labda ya kupikia je wameenda na suluhisho gani kama TFS kwenda kuwasaidia watu ili biashara zao zikwame wahame kwenye mkao kukata miti waje kwenye teknolojia nyingine waweze kufanya biashara ukienda huko hatuwezi kupata majibu si ndio na hili swala serikali imekuwa ikiongea kila siku mansuri yani sio swala kwamba eti leo sisi ndio watu wa kwanza kuzungumzia kwamba swala la uharibifu wa mazingira hadi rais ameshazungumza tusikate miti tusikate miti lakini what next na yeah. what next no, kwa no, baadaye yeah. eh nafikiri tuna tuna chache masuli kama kuna maoni ambayo labda kuna mtu anatazama ni tuandikia lakini kuna maoni mengine kama Lavit pamoja na Viki 
e, wataweka sawa tunaweza kuona pia maoni ya wananchi mitani walao machache kuhusiana na kile ambacho nakijadili Lavet pamoja na Viki kama ilivyofanyikiwa mtatuambia na wakati masuala yake angalia pia baadhi ya maoni pale e, jeje hebu tuambie sasa tunaondoka vipi hapa wakati mweleka ananiambia kwamba mgeni ameshafika ili tuweze kuangalia pia mjadala mkuu tunatokaje sasa katika hayo yote kwenye 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 swala athari za kuna mkaa sawa kwa kweli hapa serikali mimi naomba sana sisi tuna simali nyingi sana kwenye taifa na tuna fedha nyingi sana ambazo tunaweza tukawekeza hasa kwenye swala la nishati ya umeme na na gesi kama nilivyosema mwanzo mm. na kuweza kuwafikishia wananchi na kuwapa elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya hizi rasilimali wizi kuweza kuondokana na swala la ukataji wa miti kwa ajili ya mkaa na matumizi ya kuni na kimbali endapo tu tutaacha siasa za maneno za kuzungumza kwamba tutafanya hivi tukiamua kwa mfano tuliamua kujenga bwa la umeme si ndio tulikuwa na vision moja nzuri sana ya kushusha umeme si ndio manzuri sasa kama tukiamua kutekeleza ule mradi kwa dhati ukaishi au e, tukaamua kusambaza kwa sababu hata usambazaji wa umeme kwa sasa bado kuna shida watu wanapeleka kijijini kwenye center tu lakini kijiji kina vitongoji e, umeme kule hakuna mpaka sasa mm-hmm. je hebu niambie tunaenda kusolve vipi hilo tatizo huko kwenye vitongoji e, na wakipeleka huko kwenye vijiji wanapeleka kwenye shule na dahanati basi mm-hmm. labda na wananchi walio karibu na yale maeneo lakini tukizungumzia swala gesi kwa sasa ni bei gari e, mtungi wa kilo sita umesema ni shilingi ngapi 2024 24 kijiji na haiwezekani Eh, kwa sababu kule familia ni kubwa atautumia wiki mbili si ndio mm. baada ya hapo atapata 2024 tena kwenda ku, kuzalisha kuweka kuweka gesi nyingine haiwezekani kwa sababu kwanza hana biashara pesa zake za msimu anauza pamba mwezi wa saba wa nane hana kwa hiyo ni swala ambalo serikali pamoja na wadau wengine tusifumbe macho kwenye hili swala tuhakikishe kwamba nishati ya umeme imewafikia vijijini lakini gesi pia isambazwe lakini iweze kufufua bei lakini tunao nishati nyingine ambayo tumepona na Mwenyezi Mungu jua lipo hatulitumii eh teknolojia basi ipeleke vijijini wataalamu wapeleke wa Sky mjini ili wasaidie hawa watu waweze kutumia nishati ya nini ya jua kwa sababu haiwezekani una nishati ya jua upate tena sijui nguvu za kwenda kununua mkao unaotoa wapi kwa hiyo ni swala ambalo tukishaimalisha maeneo yote hayo si ndio tumeimalisha kwenye gesi e, jua pamoja na umeme tunaweza kudhibiti Natuweza tukampeleka mtu sehemu inayostahili kwa sababu amevunja sheria ya nchi ambayo kwa, kwa tumewezesha mazingira rafiki kwa kila mwananchi kuweza kuafford umeme gesi na jua hmm. lakini bado tunaenda kukata miti. Kwa hiyo huyo sasa atakuwa ni mwaini mwingine. Tupite katika jumbe hapo pia. Hakuna anayependa kupikia mkaa au kuni ila hali ya mtu ndio inayomwelekeza e, cha kufanya. Sio kijijini tu hata mjini watu wengi sana wanatumia kuni na mkaa. Hivi tunaposema kutumia kuni na mkaa ni uharibifu wa mazingira jeshi tumeshajiuliza jinsi mabomu ndege makombora na silaha za nyuklia zinavyoathiri mazingira mimi naona sisi wa Afrika tu, tu, tujibana sana kutunza mazingira huku wenzetu Ulaya wanalipua mizinga na kadhalika uh, which is true na ukiangalia hata juzi kwa ile cop cop 26 i think ile walofanyia ubelgiji waenda alia ziara ya mheshimiwa rais ya kwanza walijadiliana sana juu ya hii lakini majibu huwa hayapatikani eh, na wana wadai wanaambia bana wazee hebu tulipeni bana unajua huku nyenye mnaathiri sana mwingine anasema Francisca kutoka mkoa Arusha wilaya ya Karatu naomba muulize waziri wa nishati nini eh, kimefanya umeme kupanda bei ukitaka kuunganishwa kama unatumia nguzo mbili ni 5000 na 1000 na 9 na 900 eh haya mwingine yeye anasema mazuri hapo apunguze gharama za kuvuta umeme na gesi tutafanikiwa uh, watupe ufafanuzi hao hawana fungu la bajeti fungu la bajeti anasema uh, mwingine kuna kupika kupasha na kukaanga pia kuna vyakula mbona <laughs> katuongezea na nyingine na kukaanga umeona pia kuna vyakula vingine lazima uwe na mkaa au kuni kwenye gesi ya viivi ipasavyo haraja hayo <laughs> tazama gharama za gesi iko juu kwa mahitaji ya vijijini ni ngumu sana hakuna anayependa kupikia mkaa au kuni. Ah uh, mwingine anasema kwanza mkaa mbadala ni ghali sana. Huyu ni Pondo wa Dar es Salaam. Anasema mwingine huyu anasema e, watu wa mazingira, anasema watu wa mazingira wanapokamata mikaa kwa raia wanapeleka wapi? Je, ni kweli wao majumbani kwao wapiki mikaa? Hiyo hiyo anayopora kwa raia. Rama kutoka Katavi serikali punguze bei ya umeme wa majumbani ili kulinda mazingira vile vile iondoe kodi kwenye majiko ya umeme eh, eh ila hii ni hoja ya msingi eh, kuondoa mm-hmm. kodi kwenye majiko ya umeme kwamba mm-hmm. majiko ya umeme yaingie mm-hmm. ili watu 
wapate na ga, lakini gharama ipunguzwe ila wa rea sio gharama yao inakuwa chini pia hmm? watu wanaotumia umeme wa rea nafikiri sio umeme wa rea tu nafikiri umeme wote ukiwa chini kwa kwa mwezi unatumia chini ya unit fulani huwa hmm. gharama yake inakuwa chini zaidi sio kwa kuna mchache au wao kuna nadhani wao kuna kuna sio wana bargaini yani kuna watu ambao wamekuwa kiwango kwa eh. mwezi kwa mwezi kwa mwezi kwa ukishtumia chini ya 10000 una adjust eh kwa hiyo kuna kiwango kutokea mwadui shinyanga kwa upande wangu mimi nadhani tutumie njia mbadala lakini bei ya umeme ipo juu hakuna mtu atakayepikia jiko la umeme semeni ukweli hapo haya kwenye gesi unaweza ukapika marage na ukipikia marage tu siku mbili gesi imekata <laughs> Naibu. Unaweza kuambia nyumbani ruwekeni siku tatu hiyo marage. Alafu <laughs> hapo unamaliza mnayatwanga twanga kidogo ili alainike. Kukusha mzizo marage kwanza naloweka. <laughs> unaloweka kwanza mzigo. Mambo ni mengi sana. Sasa <coughs> kimsingi mm. Gerana bado unahitaji kuwa mkubwa sana. Bado tunahitaji vijana na mingi zaidi kwa sababu unaposema ni shati badala lakini pia tuangalie gerana zake. Mm. Na upatikanaji wake wa uhakika. Mweleka na kuambia kwamba pia na hata wewe nafikiri kuna chakula fulani ambacho ukisikia kimepikwa kwenye e, kwenye jiko la mkaa mm. lakini pia kwenye mafiga kawaida na kwenye gesi na ladha tofauti. Yeah, sana. Kuna ladha tofauti. Wale ambao na wewe umepikiwa kwenye jiko la mkaa <laughs> na wewe ukalao umepikwa kwenye nani kwenye gesi. Mswahili labda. Mswahili bila kubanika kwa juu, bila kuweka vimka mkaa juu ya wali pala au pilau anaona kama hajamaliza mambo. Mbona sasa kubwa sana mwaka huu. Sensa. Na watu majiko, unapikia nini? Unaona bwana. Sasa labda kupitezi takwimu. Hizi takwimu unajua sio za lele mama. Mheshimiwa Makisa kashanda kutupiga piga huko mkana sema sasa ushe ushe kwendaka kupima alafu ukao naambiwa yani umeona upima ngoma alafu naambiwa unajua inabidi ule jana bwana yani kula yani kizazi cha sasa kula vya kula vya mboga 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 sana si unajiongea sasa nimeshamsikia kama mara mbili kila kiingia vijana mtegemee kazi hivi unamtoto umetoa kupima hapo na kuuliza hapo na sikuima jibu vipi Ulishaandika usia. Usijiongeze automatic unajua hii ngoma tayari hapa imeitika. Sinipe majibu kwa hiyo tayari mwingine. Sasa anataka njoo. Njaanza kumsikia mama sasa hizi kila vijana msitegemee ajira serikalini. Najiongeza sasa hapa itakuwa lakini anayo ni ni majibu. Anayo ni ngoma. Lakini sasa kaa sana nyumbani. Lakini sasa mansuri. Unaposema hivyo unajua Uki, ukisema hivyo kwamba tusegemee ajira lakini je tuna mfumo ambao unatusaidia tuondokane na hizo fikra. Huo mjadala siku nyingine au tutaunguza. Tuende kwanza hapo kuna gesi. Sensa ya watu na makazi iko inaangalia. Eh ilikuwa eh tulikuwa tu bahati nzuri mimi nilishiriki kidogo. Ukaulizwa na majiko ya mkaa. Niliuliza watu. Niliuliza huyu. Ah eh tuliuliza na miliki gesi kula mkaa tuliuliza. Labda mimi na mazumuni ya serikali kwa sikubaini hivyo vitu ni kubaini ni watu kiasi gani yani kiongani cha watu wanaotumia eh nishati badala eh kama gesi na umeme ili sasa sikakae chini eh ije na mkakati wa kuweza kuondoa labda changamoto ambayo leo sisi tunaweza tusipate majibu ya jumla lakini wao kupitia zile data mm. wataweza kuja eh, na jibu ambalo ni sahihi zaidi labda wataongeza bajeti mm. labda gesi tafufa bei labda umeme na wenyewe utasambaza vijinda shushwa bei ili wananchi waweze kugharama hivi vyote mansuri vikishushwa mm. bei kila mtu akaweza kugalamia utaona mtu ameenda kukata mkaa mm. labda sasa anaenda kukata mkaa kwa sababu kwenye unajua hata kwenye familia wawili au watatu wa wakosekani wale wa kaidi si ndio huwa wapo tu e, anaweza sasa akawa anazalisha kwenda kuuza nje zingine si ndio tunaweza tukajitosheza sisi tunaweza tukalizuia hapa lakini mtu akaamua aka kuendesha ile biashara kwa ya kuuza maeneo mengine ndio sasa hivi hivi hapo hapo kabla hajamaliza jamaa mm. Kuna mradi hii ya matumizi ya nishati mbadala hizi kwa maana ya sola. Mm. Nafikiri kuna sola pia zinaanza kutumika sasa hivi kwa nema hiyo. Sola sana sana. Sola zinatumika sana nishati ya jua. Eh. Eh kwenye sana. kwenye maradio, kwenye ma TV. Sola zinatumika sana vijijini. Na ile imesaidia sana vijijini sasa hivi watumie tena vibatari. Mm. Sola zinazoanza kaa, sola panel kale 
anafunga kana mfumo mzuri kwisha habari ya kwetu hiyo Bernard unajua ah lakini tutaita wapi teknolojia yetu sisi kwa sababu teknolojia yetu ndio haya mambo ambayo tulikuwa tunaendekeza kuni kwa lazima tuingie kule bwana tumeshaingia kwenye zile 17 sustainable development goals sawa kwa hiyo lazima tukubaliane na yote kwamba lazima tufuate yale ambayo dunia inataka kwa sasa yeah, kwa sababu tukisema tupingane na hapo maana tutabaki kwenye dimbu hili ambayo tunazungumzia tunakosa majibu yake sawa eh maoni basi hapo baadaye kama itakuwa sawa tutaweza kuyatumia kama lavet pamoja na viki watakuwa wameweka sawa lakini kwa wakati huu sisi tukushukuru sana jioni Asante sana. Shukrani sana. Bado tunahitaji mjadala mkubwa zaidi ya huo ambao tumefanya leo. Sasa tuweze kuongelea nishati mbadala. Asante sana. Na na, na kuna rafiki yangu hapa Olele Magula kutoka CSK. Mm-hmm. Pia alikuwa anataka kuchangia na yeye lakini bahati mbaya muda wetu sio rafiki. Okay. Alitaka kuchangia. Ya yeah, 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 sio rafiki. Kwa hiyo siku nyingine. Hadi mahitaji kwamba bado kuna hitaji discussion mm-hmm. nyingi zaidi yeah. sana nishati mbadala. Sasa e, mtazamaji kwa nukta hii e, basi tupate ujumbe mfupi nitakaporejea mimi na Mansur na Anja Moreka taingia katika mjadala mkuu TV tunazidi kukuletea burudani kiganjani kwako ili uweze kufuatilia filamu tamthilia kali za kibongo habari michezo dokumentari vipindi vya watoto na live tv za kutosha sasa pakua app ya Star TV online kupitia App Store na Google Play kwenye simu yako ya mkononi na kisha kamilisha usajili ambao ni rahisi sasa nikupe mchongo mwingine unaweza kumiliki tamthilia au filamu za kibongo kupitia app ya Star TV online kwa gharama nafuu kabisa na kwa muda utaka wewe fanya hivi ingia kwenye menu yako kisha chagua tamthilia au filamu ipendayo na kisha bonyeza nunua kifurushi ambapo utachagua kiwango kitakacho na mtandao unaotaka kufanya malipo na hapo utapokea ujumbe mfupi wenye namba ya kumbukumbu utakayoitumia kukamilisha malipo yako kwenye mtandao husika baada ya hapo ni burudani mwanzo mwisho endelea kufurahia huduma zetu bila kikomo kupitia Star TV online Tumsifu Mungu Lakini tukimtazama nani? Yesu. Bwana Yesu ndoto yako tuwe na uzima wa milele. Tumshukuru Mungu kwa fursa ya kuishi. Tunashangilia ukuu wa Mungu. Wahamanati! Wahamanati! haya ni katika kipindi cha tumsifu Mungu kila Jumapili asubuhi saa 11 hadi 12 kisha jioni saa 10 hadi 11 hadi 11 hadi 11 hadi 11 
ni jambo linalopelekea kuvunja mshikamano uliokuwepo katika jamii tuangalie tabia zetu tunazoishi baina yetu waislamu kwa waislamu kuziangalia tabia zetu tunazoishi baina yetu sisi waislamu na wasiokuwa waislamu kwa sababu kila anayefanyiwa jambo na mwenzake mtu huyo jambo anayemfikiria kabisa ni kulipi za kisasa ilikuwa tabia za mtume sallallahu alayhi wasallam ni Qur'an namna ya kuishi waislamu na wasiokuwa waislamu namna ya kuishi mtu na jirani yake hakika mna nini kwa mtume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kiigizo kilichokuwa chema kikapo kirefu. Jarida Marizawa ni njia tofauti ya mtazamo habari Tanzania. Mfululizo wa makala zenye uchambuzi wa kina ni juu ya masuala mbalimbali yanayohusu jamii yetu. Jarida Marizawa ni hapa Star TV. asubuhi mpenzi mtazamaji wa Star TV. Uh, sasa tunaingia tena kwa mara nyingine katika mjadala uh, wenzangu Bernard James pamoja na Mansur na Mansur ninawapongeza kwa mjadala mlioanza nao kuhusiana na masuala ya mazingira ambayo pia nami nilipata fursa ya kuchangia kidogo lakini uh, kwa kweli tatizo hili la mazingira bado ni kubwa mno. Uh, sasa mjadala wetu wa asubuhi ya leo tunaangalia changamoto uh, changamoto ambazo zimekuwa zikijitokeza katika masuala haya ya mikopo o mikopo umiza uh, ambayo pamoja na upatu katika siku za hivi karibuni uh, tumepata taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari uh, jinsi taasisi moja ya kifedha uh, ilivyoaingiza watu kwa lugha ya mtaani tunaweza kusema wanasema mkenge imewaingiza mkenge watu wamekuwa kichangia fedha wakitarajia kupata fedha zaidi lakini mwisho wa siku taasisi hiyo ikaanza mbele lakini imeturejesha nyuma tukakumbuka miaka ya nyuma kulikuwepo na swala la taasisi nyingine iliitwa DES watu walikuwa wanaambiwa habari ya kupanda na kuvuna mbegu matokeo yake watu wakaingia mitini watu wakaachwa na kilio hizo ni, ni rejea tu za mambo chache lakini ndipo la kujiuliza Je, ni sababu gani inasababisha hali hii? Watu wanapenda maisha ya mteremko? Siku hizi kuna, kuna neno fulani maarufu limekuwa wanasema mtereleko. Eh, linapokuja watu wakaanzisha taasisi hizi ambazo kwamba zinatoa zina, zina, zina fedha kwa muda mfupi sana, sijui ingiza laki moja upate laki mbili ndani ya muda mfupi, watu wanakimbilia. Je, ni umasikini? Je, ni kukosa elimu? Je, ni mamlaka husika kutowajibika kuhakikisha kwamba wananchi wake hawaingii katika uh, matatizo haya? Lakini pia kuna nyakati pia tumeona 
Ah, hata baadhi ya, 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 ya watumishi wa umma kama walimu eh, wakiingizwa katika kile kinachoitwa mikopo umiza eh, mtu anaambiwa mshahara wako wote utakuwa unapita mahali fulani au anasalimisha kadi yake ya benki ambayo ndio mshahara unapitia mambo kama haya sasa katika kutafakali haya tutaanza na wenzangu bila shaka na wenzangu Bernard James na na na, na Mansuri bahati mbaya mgeni wao mwanza hakufika watapata fursa ya, ya, ya kuchangia ama kuuliza maswali kwa mtaalamu ambaye mimi ninaye mimi hapa ninaye Evans Chipindi yeye ni mtaalamu wa masuala ya fedha lakini pia amebobea katika masuala ya ya, ya, ya vikoba kutoka taasisi ile ya ya ya, ya, ya inaita Sevede karibu bwana Asante sana. Labali za siku nyingi bwana. Sio mbaya za kupatiana. Eh, salama tu bwana. Na naona mnakula pekeeni. Tunakula nini bwana? Eh, <laughs> Tunakula habari. Hii nchi kila mtu anakata kipande chake. Anakata kipindi chake na anaendelea. Eh, sisi ni kula habari yeah. na kualisha watu habari. Watu habari. Eh, so Evans hmm. nafikiri umenielewa katika utangulizi yes. wangu. Hmm. Wewe umekuwa miaka mingi umejiengeji zaidi kwenye masuala ya hmm. ya vikoba. Eh, zamani vikoba bwana tulianza Tukidhani kwamba ni vitu vya watu wenye yeah. kipato cha chini sana, tukidhani ni mambo ya wanawake. Lakini siku hizi bwana inawezekana hata mimi na wewe kuna mahali tupo kwenye masuala yanaitwa vikoba. Lakini sasa hizi njia watu hawazitumii, matoke yake tunajikuta watu wanajiingiza kwenye eh, hii hali ya ya ya, 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 ya upatu ambao haueleweki na, na mambo kama hayo. Karibu sana. Asante sana. Kwanza ni ni, ni boreshe. sasa hivi nipo zaidi ya mambo ya vikoba sasa hivi nipo kwenye sekta ya fedha sekta ya fedha sekta ya fedha yenyewe kwa hiyo hata leo umenitendea haki kunikaribisha uh, katika kulijadili jambo hili kwa sababu uh, zimepita kwanza ni vizuri tukafahamu aina ya mifumo inayosababisha watu kupoteza fedha uh, miongoni mwa mambo ambayo yanaumiza watu wengi sana ni aidha kujiingiza kwenye upatu haram na kwa ufupi hamna upatu halali Ishi zozote zinazo usika na na fedha za hadi ule ni upato upato haramu ni sawa sawa na pia uh, watu wengi kujiingiza kwenye michezo ya ya, ya ya kubashiri michezo ya kamali zile nazo pamoja unaweza kaona serikali inatoa vieti lakini bado haitusaidii kama wa Tanzania sasa uh, kwa matukio yaliyotokea sasa hivi inawezekana aidha uvivu au ujinga uh, tatu tamaa ya kutaka mafanikio kwa haraka kwa sababu uh, muda mwingine mambo yanayoendelea huku chini mpaka serikali waje kupata taarifa yanachukua muda mrefu na muda mwingine serikali ikireact haraka wananchi wanaona kama serikali imewazidia dili zao kwa hiyo serikali inataka wananchi waingie kwenye nini kwenye umaskini kwa hiyo matokeo yake tunafanya mambo yetu huku chini serikali wanapokuja kushtukia ni ishu sasa jipu limeshaiva linatakiwa kutumbuliwa na ukija kutumbua umelitumbua vibaya subedelewa ni ndio maana unaweza kukuta matukio mengi sana serikali inapokuja kushtuka watu wenyewe wameshasanuka wameshakimbia wananchi wanabaki kufanyaje kulalamika kwa sababu zilikuwa ni system za chini kwa chini hata serikali wenyewe hawajui tena wala ni sikudangani hata tukio tunalo kuja kulijadili sasa hivi hapa watu wafanyakazi wa serikali wengi wamepigwa watu wenye professionals zao wenye degree zao wenye yani wamepigwa kwa hiyo si mtu mmoja ambaye anapigwa hapana ni chini ya watu kuanzia watu wa chini tena na nisikudangane na mimi ni na mimi ni kili niliwahi kulizwa 200 lakini sio kwa taasisi ya 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 kalindi naitwa kalinda mimi niliwahi kuliza kwenye kwenye taasisi nyingine yaani hizi issues zinapokuja anayopigwa sana sio mtu wa chini anayepigwa sana ni mtu hapa katikati ambaye ana elimu, ana degree, anapambana na maisha, tena inawezekana ana kazi lakini pamoja analipwa mshahara, bado ana tamaa ya kuwa na mafanikio zaidi. Ndio watu wanaopigwa hapa katika. Kwa hiyo uh, kwenye kesi hii unayoongelea ni kweli watu wengi wamepigwa kwa sababu moja kama nilivyosema, aidha ni, ni uvivu wa kufikiri. Unajua tunapoongelea uvivu wa kufikiri, kwanza lazima tuelewe kuna aina ngapi za upato? Kuna aina nyingi za upato. Tupo moja moja inawezekana upatu unao upatu unaoaidiwa pesa weka kidogo pata kikubwa kwa muda mfupi sana ule wote ni upatu 
La pili upato ambayo mtu anakuambia tuwekeze kwenye kitu fulani wewe ukakae nyumbani uweke miguu juu yeye akuletee faida. Ule wote nao ni upato. Kuna upato mwingine ambao anakuambia kwamba mimi kama mimi nakupa bidhaa. Unajua kabisa hii simu nikienda dukani ya Tecno inauzwa laki mbili. Yeye anakuambia ukiweka hapa kwenye hii kampuni yetu utachukua hii simu lakini utaichukua hii simu kwa shilingi milioni moja lakini kwa ahadi kwamba at the end of the day unaenda kupata kiasi fulani ule wote nao ni upato kwa hiyo upato umekuwa katika mifumo mi sasa hivi kuna hizi wanaita crab to currency wanaita uh, ununuaji uh, uwekezaji wa fedha kununua nini coin kununua shilingi wanakwambia umeenea sana sasa kupitia hivyo nayo watu wanapiga kwa hiyo kumekuwa na udanganyifu wa aina nyingi sana na mwingine na, na ukiangalia hata hizi kampuni zilizopiga fedha zimesajiliwa lakini nako usajili wenyewe nao kimakosa kwa sababu ya nini nakwambia usajili wa kimakosa hakuna sheria ya Tanzania inayoruhusu online investment haipo kweli hakuna sheria inayoruhusu online investment haipo nasimulia hakuna sheria ya Tanzania inayoruhusu kitu kinaitwa collective scheme collective scheme ni kwamba ni mifuko ya kukusanya mitaji kwa wananchi. Sasa collective scheme zilizopo hapa Tanzania zote zinasimamiwa na soko eh, wanaita soko la hisa la Tanzania. Sijimendelewa, hakuna mtu anayeruhusiwa kutengeneza taasisi itakayokuwa inakusanya mitaji kwa wananchi bila kujisajili kwenye soko la hisa la Tanzania. Haipo na mtu yeyote anayefanya na ndio maana collective scheme zilizopo sasa hivi. Moja kuna UTT. UTT Amis ni mfuko wa serikali ambao unaruhusu wananchi kuwekeza fedha. Ile ni kama collective scheme. Subirelewa, nayo inasimamiwa na soko la nini? La hisa ili kuweza ku control. Lakini mifuko mingine ukisikia mtu anakuambia weka kwenye kampuni yangu utapata faida labda na wewe uwe sehemu ya ile kampuni maana yake unakuwa mwanaisa kwenye kampuni nalo hilo kampuni ni lazima liwe limesajiliwa na, so, na soko la hisa ukisajiliwa na soko la hisa kampuni yako inakuwa ni kampuni ya umma public company ukiniambia mimi kam, okay chukulia leo Sahara je ni kampuni ya umma au sio kampuni ya umma Jibu ni kwamba sio kampuni ya umma ni kampuni inayomilikiwa na wakurugenzi wale ndio wenye hisa zao uweze ukawaambia wananchi wakawekeze kwenye Sahara Limited. Simulelewa? Vinginevyo Sahara Limited pamoja na uwezo wake mkubwa ikajisajili kwenye soko la hisa, soko la hisa litasema Sahara Limited sasa hivi ni soko la umma. Hiyo ndio tunapoongelea. Kwa hiyo hakuna mtu anayeruhusiwa kuendesha hiyo sokola. Kwa hiyo ndio maana unaweza kukuta hata walivyojisajili jisajili hiyo kalinda. Unaweza kujiuliza ah, kwa nini wamejisajili kama ah, wanaita ni onil, ah, wanaita e-commerce. E-commerce maana yake wanakusanya fedha, wanafanya biashara ya, ya kimtandao. Lakini je, walisema aina gani ya biashara ya kimtandao? Hawakusema. Sasa maana yake kwamba Aiza Blela au somewhere kuna kitu kina lose. sasa chipindi huu msalaba huu tunaubeba sisi wananchi tunaopigwa ama wana, wanabeba wenye ma, 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 mamlaka usika kwa, Tas... kwa, kwa upande mwingine lazima sisi tubebe wananchi tuliopigwa kwa sababu ni ujinga wa kwetu uh, mi, mi ni kwambie tu ni 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 ni, 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 ni tangazo la mwisho linatolewa nilijaribu kuongea mpaka na mamlaka nikaambia sasa hapa kipigo kinaongezeka <laughs> unajua kwamba mtu anakuambia weka elfu kumi ndani ya siku tatu utapata elfu ishirini mimi sikuwa na shida hizi ndogo ndogo manake hizi ndogo ndogo ndio zinazoleta raha hizi ndogo ndogo hata ukipigwa azimizi sana lakini nilipoona ametoa tangazo kwamba weka laki moja utapata faida ya laki mbili ndani ya siku ngapi tatu tatu nikawaambia mamlaka nikamwambia hiyo hiyo inaitwa super profit e, nikamwambia jamani <laughs> kipigo kimeongezeka tena mimi nikawaambia hili tangazo limetolewa lini watu wakaniambia hili nikamwambia zitapita siku kumi huyu mtu ndio anaondoka wakaniambia kwa nini unaongea hivi nikamwambia huu ndio mkakati wa kusepa kwa sababu sasa anachukua fedha nyingi 
kwa wakati mmoja na huu mkakati mara nyingi huaga hudumu zaidi ya siku tano mpaka sita mpaka saba kwa sababu ndani ya siku kumi watu watakuwa wameweka fedha nyingi na hawatapata ile nini faida hey, alafu hapo ndio maana unamwambia mwananchi wa kawaida hata yule ambaye mshahara wake ni wa laki tatu yes kwamba weka laki laki moja yes. within three days upate upate laki tatu uh, hiyo 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 lazima ataweka sasa, sasa ni wangapi watakuwa wameweka anakwambia yani hiyo ndicho kipigo ambacho watu ndio wameondoka nacho chukulia mfano niliona kabisa weka laki tatu ndani ya siku utapata 1315 ndani ya wiki utapata 9500 profit ndani ya mwezi utapata shilingi laki 4000 na tano within ya month umeweka laki tatu unapata faida shilingi laki 4000 na tano simelewa ni lazima ujiulize ni biashara gani anaenda kuwekeza kama kampuni kwa sababu utambue kwamba kampuni yenyewe ni lazima ipate faida kampuni yenyewe ni lazima ilipe kodi ya serikali mwisho inayobaki laki 4 na 5 unapewa wewe kama wakati hata kwenye benki hizi za kawaida za kiswahili hata ukiweka ile fixed di, deposit uweze kupata hizo hizo nani sasa hapa mana, kwa hiyo lawama ya kwanza ni lazima iludi kwetu sisi wananchi tuache mteremko tuache vitu vya bure tuache vitu vya haraka haraka maisha ya endi hivyo kwa hiyo chipindi mwisho wa yote tukubaliane kwamba ni watu wangu wanaangalia kwa wanaangamia kwa kukosa maarifa sio kwa kukosa maarifa eh hatuwezi kujilaumu kama hatuna maarifa kwa maarifa tunayo na ndio maana tunataka tuwekeze tupate kwa nini kwa haraka maarifa tunayo <laughs> lakini tuache uvivu yani <laughs> mimi kwangu nasema si maarifa tutafakari kabla ya kutenda Tuta, kwa sababu wewe yani wewe jiulize wewe jiulize tu katika lugha ya kawaida kwamba huyu anawekeza kwenye biashara gani laki tatu na mimi nipate faida ya shilingi laki 4 na 5 maana yake ni zaidi ya asilimia moja na ishirini wewe lazima ujiulize maswali kama hayo sasa usipojiuliza maswali kama hayo ndio matokeo yake tutakuja kulaumu kwa mfano mimi leo ningetamani serikali kila anayelaumu akamate uweko ndani kwa sababu ni unajua una, tunaipelekea kesi serikali lawama serikali majuto yote yanaenda kwenye serikali lakini je ulipojiunga uliiuliza serikali okay leo leo ni sikuna gani watu wengi wameumia mwanza wameumia dar es salaam wameumia arusha wameumia mwanza kuna tawi na benki kuu kuna watu walioenda pale kuuliza benki kuu kuna namba simu kibao za benki kuu kuna watu waliouliza kuna namba kibao za watu wa wizara ya fedha kuna mtu aliyouliza sijibelewa hakuna aliyouliza lakini leo wamepigwa watu wameenda polisi mimi mimi mara ya mwisho tena nilitoa ushauri mbaya nikaambia serikali nikaambia jamani kama teni hii hizi hela zilizopo kwenye hii account tu pamoja ziwe mali ya serikali tukaweke madarasa wanafunzi tuka, kwa sababu unajua kwa sababu gani huyu anayecheza anacheza mchezo haramu sasa evans tusaidie <laughs> maana hii hapa tunachotengeneza ni awareness kuwasaidia wananchi wetu exactly. ili wasiwe wanajiingiza ndio na inawezekana katika hili kuna mm. kuna aina ya, ya uwekezaji huu kuna kuna wanafunzi wazi wanakula mpaka hada yes. wanapewa hela za, za shule exactly. na matumizi ya shule exactly. wanaona vitu kama vile na wenyewe wanajiingiza huko kuna, kuna watu familia zao zinabaki zinakosa huduma za msingi mm. waki, wakitarajia kuna kikubwa wa, wa, watakipata wanatumikiza huko mm. matokeo yake inakuwa kama ile ile ya, ilikuwa wakati ule unaambia kupanda mbegu eh kupanda mbegu na kufu. sasa e, hebu tuambie tusaidie wewe kama mtaalamu wa, 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 wa sekta ndogo ya fedha mm. ni aina gani ya uwekezaji katika masuala haya kwa upande wa fedha ambayo iko safe kwanza kabla hatujaenda huko tuwakumbushe tu wananchi tukio lililotokea juzi sio la kwanza ni, ni vizuri wakafahamu wengine labda ndio kama unavyosema watoto hawajui kulikuwa na, na, na vitu vimetokea kulikuwa na desi ilitoka na hela za watu wengi sana tena kuliko hata hii ya Kalinda ambayo imetoka na hela ndogo desi iliondoka na watu wengi kulikuwa na kitu kilikuwa kinaitwa D9 kimeondoka D9 D9 iliondoka na tena na hela ya dola CT shillings zimeondoka na dola yani kila mtu amelia kimya 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 yani upigi kelele sijui sijui bendelewa <laughs> yani hiyo alafu kulikuwa na kitu kilikuwa naitwa mjasili ya mali kwanza akaondoka na hela tena hizo ilipigwa kipindi kile cha mheshimiwa rais JK alipiga hela 
kiwango kikubwa mno kiasi kwamba ilikuwa ni changamoto watu kuweza kufahamu lakini sio hivyo tu kuna mifumo mingi ambayo inatokea tena ni sikuwe ngani kwa taarifa niliona huyu Kalinda anakuja na jina jingine na ninapokuambia sasa hivi ngoma ipo ni pipeline haitapita mwezi huu ngoma watu wanaanza kupiga tena hela sio mwelewa hizi hizi system za kuambia kwa wekeza alafu unapata shilingi kadhaa we umekaa tu nyumbani uwezi ukatoboa hata siku hii hata siku moja sasa shida utamu wa hizi pesa wanavyotapeliwa ni kwamba vinaingia viena vidogo mtu anakwambia ah, kupoteza 10000 kwa ni nishu si nishu kupoteza 2000 kwa ni nishu lakini ujue raha ya yeye mambo kwamba unapopoteza shilingi 10000 anakudanganya kwa sababu mchezo uliokuepo ni hivi na kus, mimi natoa 10000 ndugu yangu mwaleka unatoa shilingi elfu kumi. Tu pamoja mwingine anatoa shilingi elfu kumi. Bernard anatoa shilingi elfu shilingi. Bernard sijui mnadewa. E, e, leo kwa sababu tunaanza mimi nikishatoa tu elfu kumi. Wewe hela unayokusanya na ya Bernard mimi nakuja kupewa. Wewe unao mimi naona nimeshapata ni pesa. Kumbe nimeshaongewa aka kamcheza nini? Katamu. Naongeza kiwango. Na wewe ndio unapata. Bernard kesho anapata mwisho tunapoongeza kiwango tunapoongeza kiwango yule anachokifanya mwenye anayetengeneza system yeye kule ana boost tu anapoongeza simelewa na wewe kwa sababu umenogewa unaongeza mtaji na yeye kule anapoongezea kile kimtaji kizidi kufele kuongeze sasa kimtaji kinapokuja kuwa kikubwa hapo ndio anawalipua kwa sababu wewe umeweka laki mimi nimeweka laki Bernard nimeweka laki suji nani amsegati kaweka lake yani inapopiga Yaani hapo ndio kaondoka na mpunga wa maana kapotea. Sasa ni vizuri tukawaambia watu kwamba michezo hii haijawahi kuisha kwa sababu inafanywa kinyume na nini? Kinyume na sheria. Nakumbuka miaka ya 89 ama 90 kule Tabora, kanali wa jeshi alikuwa anaitwa kanali Ishimani, ali 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 alitapeliwa na watu wanaowajua, watu sijui wameenda makaburini, ama kuna watu wana nani hela Eh, akaweka milioni kadhaa upate sasa sijui wametegesha wame vispika huko kwenye makaburi kuna, kuna mtu anaongelea kwa mbali siku ya kwanza akaleta nani zikatoka ma, to, maradufu mara mbili yake siku ya tatu akarudi kaleta mara mara mara, mara, mara yake mara ya tatu akaleta mara ya akaenda akakopa akauza na nyumba kabisa kila kitu akaleta mamilioni ah ndio ilikuwa jumla ameondoka what happened yule kanali wa jeshi hii ni story which yeah. i know na yeah. najua sio sio hadithi ndio yeah. alichukua kwenda kwa yuko sababu alikuwa anamjua ndio yeah. Aka, akaenda na 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 na, 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 na bastora yake yeah. akakuta jamaa yuko pale nyumbani familia yake ipo akafshoot familia nzima pale sasa wakati mwingine hivi vitu vina vina nani ni, ni, ni namna sasa nyie wataalamu wa masuala ya fedha mtusaidie kwa mfano kama chipindi wewe ni mtaalamu umekuwa kwenye vikoba swala muda mrefu mm. wakati inaanza ilionekana kama ni mambo madogo madogo mm. tu ya wanawake mm. lakini sasa hivi mm. e, vitu hivi ndio ndio watu wanaishi kwa mtindo huu wa, wa vikoba kwamba tuna njia kama hizi za vikoba zinaweza kusaidia badala ya tamaa hizi za, za kupata fedha ndani ya wiki moja kama unakuwa milionea bila kufanya kazi ndio maana nimekuambia tuna tabia ya ya uvivu yaani uvivu matokeo yake unakuwa uvivu mpaka ubongo na unakuwa vivu na ndio maana nisikwambie tunapoongelea hili swala la matatizo haijalishi ni mfanyakazi haijalishi wewe ni mkulima haijalishi ni mfanyabiashara yani kundi lote limepigwa nitakupa tu mfano jana nilikuwa juzi kuna mbunge mmoja ya maseneta waliochaguliwa Kenya kapigwa dola milioni moja pointi tano kapigwa sawa sawa na bilioni tatu pointi tano labda za Tanzania yani kashapigwa kadanganya na nani na mganga kutoka Nigeria Yaani yani matukio ya kui, ya, 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 ya kuibiwa yani yanapigwa na ndio maana mtu mwingine anaweza kukwambia I say tuma hiyo hela tuma hiyo hela kwenye namba hii kumbe mimi na wewe tuna daiara moleka dakika hiyo hiyo unapata message kwamba tuma hii pesa kwenye namba hii bila kuhakiki kwamba huyu je ni moleka mwenyewe au la wewe unakurupuka unatumu kumbe inaenda kwenye mikono na mikono matapeni mtu mwingine arusha wewe unafahamu 
wana kupigia kabisa i say nina mzungu bana anataka kuleta mzigo sijui kuna nini inatakiwa kwenda kupelekwa tanapa aebu wasiliana naye ongea naye yani yani wana kuweka kwenye line ili wewe mwisho wa siku uwasiliane na yule mzungu atakwambia bwana sasa sikiliza gari imeharibika sehemu fulani ngoje kuna mtu mtumie hela kiasi fulani mimi yani wote ni utapeli sasa swala lililokuepo kwamba mifumo ya kitapeli ni mikubwa mno kiasi kwamba anayetakiwa kuwa mueleo ni mwananchi mwenyewe kwamba ni afadhali ni muajiri kijana awe na kibanda changu cha chipsi nimpe pale pesa awekeze kama sisi tu ni wanafunzi tujiunge kwenye kikundi tutakachokusanya fedha zetu tunafungua akaunti yetu benki tunaziona zile fedha zetu safari hii nani De, uh, Bernard anachukua mkopo atalipa tunajua safari hii nani Moleka unachukua mkopo tunajua any is the saving club mnaweza mkatengene bila kufanya hivyo tusidanganye kwa mfano kuna watu wamepigwa waliambiwa waweke fedha kwa ajili ya mashamba wekeza milioni tatu na nusu alafu wewe utapata faida shilingi milioni saba baada ya mwaka mmoja mashamba yenyewe hebu jiulize hayategemei mvua yanategemea mvua sio kilimo cha umwagiliaji ngoma ukame kama huu hapa yani na akili zako timamu hatujui mvua itanyesha au la wewe unaenda kuwekeza unatarajia nini na mwisho ukipiga unamlaumu nani usipendelewa yani watu lazima tuelewe kwamba taasisi kusajiliwa sio manake ina uhalali wa kufanya yale mengine kuna taasisi imesajiliwa kwa ajili ya kutibu watu ugonjwa meno lakini unakuta watu wanatibiwa miguu vitu viwili tofauti kabisa kwa ni vizuri wananchi tukaji yani kila tunachokifanya tujiangalie namna gani tunaweza kujicontrol asante kipindi uh, hebu tuangalie swala la mikopo umiza ndio kumekuwa na, 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 na mikopo ambayo imekuwa ikitolewa na wakati mwingine ni taasisi mm. ni, 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 ni microfinance yes, exactly. ama nyingine zisizo kuna zile za za, za e, zisizo rasmi huko yeah. Arusha mm. Arusha wanaita fedha za moto Fe, yeah. fedha za moto mm. ni lugha ya mtaani yeah. kwamba chipindi umepata dharura mm. labda mama kule kijijini ana umo au kuna mm. nina nini mm. umepata dharura mm. ya, ya, ya unahitaji milioni moja mm. anakwambia si una gari bwana leta gari yako Ndiyo. na kadi yako ya gari paki hapa mm. ndani ya siku 30 rudisha fedha mm. pengine na asilimia labda 40 mm. watu wanapigwa mpaka asilimia 50 hizo arusha wanaita fedha za moto yes. na inawezekana kwamba siku unataka kurejesha zile fedha mm. hata yule jamaa kwenye kwenye simu hapatikani na ofisini hayupo yeah. baada ya siku mbili anajitokeza anakuambia umeshindwa kurejesha mm. kurejesha mm. zile fedha kumbe mm. yeye mwenyewe amenani anauza mali yako mm. na la kuna zingine ambazo tumekuta wakati mwingine tumesikia hata walimu yeah. wa, wamekuwa wakilizwa yeah. sasa hebu tusaidie tupe elimu kwa dakika kidogo mm. tu hapa mm. kuhusiana na masuala haya ya hii mikopo humiza mm. kwa sababu aliwahi kusema rais Kikwete by then yeah kwamba benki sio rafiki wa maskini ndio eh Ndiyo. benki inampa aliye nacho ndio sasa tunawasaidiaje wananchi wasijiingize kwenye mikopo mm. hii ambayo ni mikopo umiza mm. lakini hawana uwezo wa kwenda kwenye mabenki mimi nafikiri ni ni mimi ni shukuru kwa nafasi zenu kwamba kuna haja ya kutoa elimu sana na nasikitika na hata vipindi tv za serikali atutoe elimu kiasi hicho muda mwingine wanakuta ngoma watu wanacheza miziki tunahitaji kupata elimu zaidi kwanza uelewe kwa kuanzia 2018 mpaka hivi sasa serikali imetusaidia mno serikali imetusaidia na kumbuka tulikuja kuongea hapa masuala ya sheria ya fedha sheria ya fedha ilipotoka mwaka 2018 imewalazimisha watu wa mikopo wote aidha ni kampuni au ni taasisi au mtu binafsi ni lazima ujisajili benki kuu na benki kuu ikupe leseni ya kukwambia sasa unaruhusiwa kutoa mikopo. Simelewa? Mm. Na katika sheria ile kuna kifungu kinaitwa Consumer Protection Act. Haki uh, wanasema nini? Uh, haki ya kumlinda mteja, haki ya kumlinda mlaji. Na miongoni mwa kitu ambacho unapoenda uh, benki kuu kuomba usajili, unalazimika kupeleka ka, uh, wanaita sela ya mikopo yako. Mm. Na kwenye sela moja ya kitu unachotakiwa kuainisha ni riba utakayomchaji na mfumo utakayotoa mkopo wako. Sasa hapa maana ni watu wengi tunaenda kukopa kwa sababu ndio umesubiri siku na shida na hauna alternative nyingine ndio maana unaenda kufanyaje kukopa. Kwa hiyo hautaki kujua riba ni kiasi gani, 
maumivu nitakaye yapata ni kiasi gani je hii fedha kweli inalipika au fedha hii haifanyaje hailipiki matokeo yake unaenda kujifanyaje kujilipua sasa unapoenda kujilipua ndipo inapokuwa ngumu sana sasa hapa kuna nini moja mimi elimu ambayo ningeweza kutoa kwamba jamani lazima tubadili staili ya maisha unajua kwa nini tubadili staili ya maisha mimi naweza nikakwambia rafiki yangu moreka wewe unafanya kazi start kuna wakati unaweza kupata vidili vingine vidogo vidogo kwenda kupiga picha kwenda kufanya nini mimi ningetamani kuanzia leo ubadilishe mtindo wewe badala ya kupewa pesa cash wewe mwambie nitumbukizie kwenye akaunti yangu NMB nitumbukizie kwenye akaunti yangu ya CRDB nitumbukizie kwenye akaunti yangu ya labda ya Standard Bank au Azania au benki yoyote ili pale unapotumbukiza pesa zinaonekana zinaingia zinatoka zinaingia zinatoka ukiwa na shida wewe ukienda benki ukiwa na kadi yako ya gari utapewa mkopo kwa sababu wanaona mwenendo wa nini mwenendo wa fedha zako sasa wengi hatuwezi kukopeshika kwenye taasisi kwanza watu waelewe ukienda benki mpaka sasa hivi hautakopesheka mkopo utakaozidi tano ya riba kwa mwaka ukienda benki ukienda kwenye taasisi hizi tunaita nini riba umiza mikopo umiza mikopo ya moto sijui umeelewa tena sasa hivi kuna jina jingine unaenda kuchukua mikopo ya mtoa roho <laughs> sikusikia watu wanapojiua wanasingizia vikoba sijui nini na nini wakati si kweli mikopo ya toa roho kwa nini wao sasa ili uepukane na mikopo ya toa roho kwa sababu ukienda mikopo ya toa roho watakwambia ukikopa mkopo riba asilimia ishirini milioni moja riba asilimia ishirini maana yake laki mbili kwa ndani ya mwezi mmoja utalipa laki mbili ndani ya miezi sita utalipa laki. ndani ya miezi sita utalipa 1.2 maana yake ulikopa milioni moja ndani ya miezi sita umeilipa milioni moja na laki mbili yani ni zaidi ya ile uliyofanyaje uliyokopa sasa jiulize umeweka kagari kako kasuzuki kenye samani ya milioni tatu na nusu simelewa ndani ya miezi sita tayari imezalishwa milioni moja na laki mbili ndani ya mwaka mmoja milioni tatu na laki ngapi na laki nne tayari ile gari wewe tena sio mali na inabidi ukubali kuisalenda watu waichukue ile gari ndicho kinachotokea muda mwingine tunaweza tukamlaumu aliyokopesheka aliyokukopesha lakini usimlaumu yule yule ni mfanyabiashara ameweka bei zake yani mtu wa kujilaumu ni wewe mwenyewe alafu uliza muda mwingine mtu muulize shida anayokopea kakutana na mpenzi anamwambia usiponiulia iPhone kanuna wewe mwisho wa siku unaenda kukopa mkopo wa riba kubwa ili ukamnunulia nini ukamnunulia nini IST ukamnunulia iPhone IST itataka service IST itataka mafuta iPhone itataka bando iPhone itataka mazagaza okay mwisho wa siku wewe ila kulipa hauna ndicho kinachowakosti watu lakini uliza mtu ambaye ameenda kukopa hizo fedha kwa asilimia ishirini amechukua mzigo kutoka China, amekuja kutia kwenye duka lake, amesubsidize bei, asilimia ishirini inalipika. Simelewa, lakini tunakopa fedha, tunazipeleka kwenye mambo ambayo hayaendani na biashara. Sasa chipindi ndio changamoto. Chipindi tusaidie kwa dakika chache tulizobaki. Yes. Kwa sababu umekuwa kwenye sekta ya fedha sasa kwa muda mrefu mm. mm. na umesaidia sana masuala ya uanzishwaji wa mikoba mm. mm. na 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 kwa sababu sasa hivi kwa Tanzania hilo haikuepeke hilo haikuepeke hebu tusaidie namna elimu kwa, kwa ufupi namna ya ya wananchi kujiengage kwenye kwenye sekta hii mm. ili wasije mwisho wa siku kujikuta wanadombukia huko tuliko kwanza kwanza ni, ni, ni shukuru kwamba kwanza ni seme sheria serikali imeweka sheria na kutengeneza upana upana uliotokea sasa hivi ni kwamba watu wowote kuanzia kumi na kuendelea wanaweza wakaunda kikundi chao kikundi chao cha kuweka na kukopa kikundi chao kinaweza kikawa vikoba kinaweza kikaita jina kikundi tu cha cha, cha kuwe cha washikaji yani cha kwenu mtakacho kusanya fedha zenu mtakopesha lakini kwa shariti asikopeshe mtu ambaye si mwanachama hapa naomba ni sisitizi. Yaani kwamba mimi nataka urasimishaji sasa. Hiyo hiyo mbona inafanyika sana tu? Ya kwamba watu wanapeana hela kila wiki, eh? Lakini urasimishaji ili kitokea hata mmoja akawaamua kuwaliza, mtamshtaki wapi? Sasa urasimishaji. Ndio maana nasema kwamba mkishakuwa watu kumi na kuendelea, sheria imetoa nafasi 
kwamba baada ya hapo jisajilini kwenye mfumo ambao umeandaliwa na benki kuu kwa wale watundu ambao wanajua masuala ya mtandao wanaweza wakasechi kwenye hizo google search na hizo play store na vitu vingine wakaandika tu cmg.bot.porto akiandika pale ataona mfumo unaomruhusu yeye kujisaji na ukijisajili cheti akitoki yale akitoki benki kuu nenda kwenye alimashauri yako ndio wanakupa cheti kwamba kuanzia sasa hivi mmetambulika kisheria na kwa sababu mmetambulika kisheria mnamkopesha mwenzenu akishindwa kurejesha mna uwezo wa kumpeleka hata mahakamani akiondoka na mtaji wenu mna uwezo kumpeleka hata mahakamani kwa sababu ile ni kikundi mali mali ya kwenu manake hiyo ni nini serikali imetoa uwigo mpana wa kuwezesha wananchi kuwezesha yani wafanya kazi kwenye maofisi wa, wa, wachimbaji kutengeneza makundi yao yatakayowezesha kuwekeza fedha na kuendesha kialali kabisa bila hata hizi kesi za kuzumiana kwa hiyo sheria imeshatoka na ndio maana kama uh, watu wengi kama wanashindwa popote ulipo unapoisikia hii nenda kaonane na afisa maendeleo katika kata yako atakuelezea kwa asante mwenzangu mansuri ananiambia kuna maoni mengi sana ya wananchi lakini angalau tupate mm-hmm. mansuri hata maoni mawili matatu e, kwa sababu mjadala huu ni mpana kweli kweli yeah. mansuri kwako mansuri aya asante asante sana angelo na nikushukuru sana lakini nipite pia katika maoni ya mtazamaji ambaye ametutumia hapa habari nauliza kama serikali inajua huo utapeli kwa nini inaruhusu hizo kampuni kufanya hivyo kwa nini sizikomeshe hizo kwa sababu inawaruhusu kulipa kodi na kadhalika lakini mwingine anasema tutapigwa sana e, tutapigwa sana sisi wa Tanzania hata kwenye hisa halali kama ya hisa za kampuni fulani imetajwa hapa kuna kampuni moja inaletewa malalamiko sana nasikia hisa zake imepigwa watu wamepigwa sana hapa Angelo Moleka na watu uh, walishanishawishi hii ni cheze nikawaambia wanaibia muda si mrefu wakaniona mjinga sasa na wacheki uh, huko Arusha kuna kampuni imewapiga mno watu inaitwa imetajwa hapa kutoka Arusha lakini naona tusi uh, tusitaje lakini imetajwa hapa kutoka hapo Arusha kwako naambia kuna kampuni Angelo mewapiga sana watu hapa. Wapunguze bei. Haya mwingine huyu anasema vipi kusu kampuni ya panga panga la moto magole inatajwa mchezo msafi. Haya mwingine anasema naitwa Isa Kasigara wageita mjini hiyo ni kamari. Acha waibiwe Mungu alisha uh, haramisha ila watu awasiki Tena wengi ni watu ni watumishi waulizo walichokipata eh, kwenye kampuni moja hapa imetajwa haya na mwingine anasema huyo mgeni eh haya anasema brela wanajua hili lazima wajibike na kazi yao kubwa ni nini watu waangalia faida tu bila kuchunguza changamoto zake baada ya mkopo habari nauliza vipi kuhusu eh, trade za vitu kama eh, bitcoin haviwezi E, kuleta hiyo fedha kutokea Arusha. Aa, mwingine anasema habari za asubuhi hapo studio Emmanuel Francis kutoka wilaya ya Karatu mkoa Arusha. Anasema elimu si sababu kuna walimu duniani no zaidi ya elimu darasani na sisi wa Tanzania ni wavivu sana tunataka vya haraka ndio maana vinaingia mikopo umiza hawatambui. Na mchezo wa upatu e, imewafanya vijana wetu kuwa wavivu hawataki kufanya kazi wakiamini kuna fedha za bure na utajiri wa haraka. Uh, kwa kweli kipindi ni kizuri sana na washukuru sana. Mmenifanya nimejifunza wala sitapigwa tena. Eh make mwezi wa nane nilipigwa kama laki tano hivi. Mwezi wa nane huo mtu alikula eh laki tano. Naomba nitumiwe namba ya simu ya mtaalamu lakini vile vile jamani tufanye kazi tuachane na mikopo mtaji umaskini nguvu zake mwenyewe tufanye kazi kwa bidii tuachane na hiyo mikopo. Mm, kweli tunashukuru kwa kuliona hilo kwa kweli tunatamani sana e, kurejea tena vipi kuhusu kampuni fulani imetajwa hapa kuna kampuni hapa zinatajwa ambazo zinaonekana kwa namna moja ama nyingine bana zimepiga piga watu huko serikali hawako tayari kuwatetea wananchi hata tatu ni waongo wanawatapeli watu sana serikali wanajali sana kodi e, kuliko wananchi haya kuna ke, 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 e, kwa randi mimi ndio nilipiga hakuna pesa ya bure chini ya mbingu wanasema unakuwa mwajiriwa 
eh, unakuwa mwajiriwa mpya so wakanipa eh, ka 20 nikapiga kakaisha eh, nikaacha za kuambiwa kumbe kuna kampuni ambazo ukiingia kwanza wana kubusti siju kama unaikumbuka Angelo Moreka desi tulifungua pale Dar es Salaam kipindi hicho ile desi ilipiga sana watumishi wa Mungu paka sasa hivi mzigo wetu bado hatujui uko wapi manake na hatujui hiyo kesi inaendeleaje binafsi mimi sielewi ile kesi inaendeleaje lakini watumishi wa Mungu walipigwa sana kone ule mf... <laughs> kone huo <laughs> kone hiyo kitu lakini tunaambiwa pia hapa kuna watu ukiingia kwenye kampuni sasa hatusaidie mtaalamu manake kuna wale wengine ukiingia tu kwanza wanakukaribisha vizuri ile umeweka wiki ya kwanza unakutana mambo ni mazuri wiki ya pili mambo ni mazuri sasa ile wiki ya tatu na ya nne ambako unaambia sasa ukaweke mzigo wa kutosha ili utakapo utakapo zaa uzae vizuri pale ndipo maumivu yanapoanzia lakini wengi huwa atu, atu, atu witness zile wiki mbili za kwanza namna ambavyo unaweza ukapata chochote eh unaweza ukatoa laki moja ukajikutoa mengiza laki msini kwa wiki eh ukambia sasa next time you usitoe iache iache umo umo iendelee kujitengeneza faida <laughs> iendelee kutengeneza faida wiki ya pili unaona imezaa tena eh, msini unaambia sasa hii iache tena usitoe tengeneze faida sasa unaona siniuze ile nyumba kama mchezo ndio huu si bora nikauze ka nyumba kangu kale ka gofu niweke mzigo wote hapa pale ndipo shughuli inakuwa imeisha lakini pia nimeona naongelea kwenye baadhi ya taasisi kuna taasisi fulani ambao na yenyewe ilitajwa sana kutapeli watu ambayo inahusika na masuala ya kilimo kwamba unakwenda kulipa unampa mtu akulimia kupandie mazao wewe ukachukue faida kwa nini usiamue kuingia mwenyewe shambani eh, na unaamini kwamba hiyo inazalisha lakini kuna kampuni nyingi hapa zinatajwa kuhusiana na masuala ya utapeli lakini mimi kimsingi ni mpongeze sana mtaalamu kuna mambo mengi ambayo tukua tuyajui hivi hizi hizi kuna kamari za mchina zile zinaitwa za mchina unakuta zimefungwa kwenye ma kwenye 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 maba watu wanadumbukiza vifedha fulani wana, kuna wengine wanapata lakini kuna wengine mtu anaweza kamaliza hadi laki mbili pale na ingie sasa ile sijui nini ni upato au hiyo ni kamari inaitwa kamari upato sijaelewa hapa labda mtaalamu utatusaidia eh huko na wale wanaokwenda kwenye makasino ile inaingia kwenye nini kamari ni upatu ama sio upatu wale tunao beti sasa sisi tunao beti huko na penye tuko kwenye kundi gani wale ambao tunaangalia mechi zinazocheza zinafanyaje tunaenda kubeti tuko kwenye kundi gani sisi hebu mtusaidie lakini wale pia ambapo kupitia ma television ma radio kuna michezo fulani unaambiwa bwana shinda milioni mia moja mimi bwana Angelo wakati nasoma A level niliwahi kushiriki mtandao mmoja wa simu ule mtandao wa simu nikaona message ya kwamba kuna milioni ya msini na tolewa leo jioni na wewe ni mmoja kati ya washindi ah! sasa ili kushinda malizia kwa kutuma ujumbe fulani nikatuma ujumbe na ujumbe wako utakatwa shilingi sijui ni shilingi 400 bwana kwenye ile simu kwa kuna kama shilingi 50 bwana nilikuta sina hata shilingi 10 yani nicho kuja kukuta na shilingi sijui kwa ni Sijui wewe kwa shilingi 1500. Nikasema ah, ndio nimeshiriki lakini baadaye nikwasi shiriki sasa unakuta wanakulazimisha. Kila kukutumia ujumbe wanalamba na kulamba. Au ndio ile sasa wanakwambia read the instruction before use. <laughs> Baba lazima usome matumizi yake kama hujatumia ama kukubali ama kukataa. Sasa kuna mambo mengi sana mbona unaona vijana tunaenda. Kuna betting, kuna kamari hizi za mchina, kuna kasino E, kuna hizi jackpot tunaambiwa bana leo mshindi mmoja leo kuondoka na milioni tatu sasa mtaalamu tuambie bana manake maisha nayo magumu na sisi kuta vijana wanataka huko anakaraka huko eh tueleze hapo na mimi nirejeshe tena kwenu walao mmalize na kuna maoni maoni hapa nimeyapitia mtuambie As, asante Mansur. Um, tatizo tatizo Mansur ni ni ni, ni, ni anayekushawishi ujiunge kwenye kwenye hiyo chain. Ni, unakuta ni mtu wako wa karibu sana. Eh yeah, anakuambia bwana mimi huku ni, ni, niko vizuri nimeshashiriki. Kwa hiyo hebu na wewe jaribu. Lakini pia mimi mimi nimedeclare nimesema nime kabisa kwamba nilishalizwa nilishapigwa laki mbili. 
e, Mansuri sasa wewe na wewe umetuambia ile ya 1500 ukiacha ile nyingine ya karata tatu hiyo niliwahi kupigwa huko Shinyanga ni kala ada ya shule karata tatu pale sasa um, tusaidie ume, umemmsikia Mansuri e, alivyosema exactly. mimi mimi nimemmsikia sana kwanza ni sema tunawapongeza wananchi wanaofuatilia kipindi hiki na na hii ndio zana ya kuwa na TV ambayo inatoa elimu kwa watu. Swala so, la kwanza kwa nini serikali inaruhusu hivyo vitu? Naomba niseme, serikali ni wewe mwananchi. Wewe mwananchi unatakiwa uwe msaada kwa serikali. Kwambia hiki kinachofanyika huku kwetu mnakijua, ndio maana wanasema kabla hujajiunga, kabla hujapigwa, hebu uulize serikali kwamba mnakijua hiki ili ufanye kazi na serikali na ni lazima tujue mamlaka za usimamizi wa fedha hapa Tanzania zipo tatu tu. Kwanza tuna benki kuu ya Tanzania. Lakini la pili tuna soko la hisa la Tanzania. Lakini la tatu tuna DPP. Wanasema mkulugenzi wa mashtaka nini? Ya jina. Yeye ana mamlaka ya kuchukua hatua kwenye kesi hizi zinazofanyaje? Zinazo zinazojitokeza. Zinazo Kwa hiyo muda mwingine serikali mpaka kujua huko wananchi wanapigwa tayari yani kipigo kimekuwa kikazi mtu unapopiga kelele ndio serikali sio eh kumbe huko kuna watu walikuwa wanapiga huko ndio maana wanapiga nini lakini wakipigwa kimekima hauwezi kwa kwa hiyo kwenye haya matukio tusilaumu serikali tuna wakati wa kujilaumu sisi wenyewe kwa sababu tunaposhiriki serikali haipo serikali inakuja kushtuka baadaye watu wameshakimbia lakini jambo jingine ya, kuna kampuni zinazolalamikiwa mimi ni muombe ndugu yetu uh, Mansul. Mansul atusaidie kukutumia wewe hizo kampuni zinazolalamikiwa. Uh, sisi tutazipeleka serikalini. Tupo hapa kama wadau wa serikali. Kwa tutapeleka kuna kampuni hizi na hizi hizi na hizi ili serikali wazifanyie nini? Wazifanyie uchunguzi kwa sababu vinginevyo serikali itakuwa haijui kampuni gani zinazolalamikiwa na serikali ipo tayari kufanyia kazi kwenye haya matukio ambayo yanayoendelea. Lakini pia uh, kwenye kampuni kama hizo za, za za Bitcoin. Bitcoin ni biashara ambazo zinafanya kimataifa. Lakini uwe na akili kuliko kawaida. Kwa sababu ni michezo ambayo inahitaji kucheza kweli kweli kwa kujua namna ya kupangilia namna. Kwa sababu kuna watu wengine wamecheza kwenye Bitcoin. Ametumbukiza dola elfu mbili baada ya dakika tano unachungulia akaunti yake nyeupe. Watu wameshalamba kichwa. Na uwezi kuendelea mpaka uweke tena pesa zingine. Kwa hiyo hizi vitu vyote vinahitaji elimu ya hali ya juu kwa sababu vinginevyo unaenda yani ni afadhali upeleke hela yako kwa watoto yatima utapata sawabu mbele za Mungu kuliko kwenye haya mambo lakini pia uh, kamali ya mchina haya mambo ya ya, ya, ya kubeti zile zote ni kamali ya, na, na kuna kipindi fulani nafikiri hata bungeni walisema hii michezo ya kuweka kwenye TV na kutangaza tunahamasisha nini tunalihamasisha taifa katika yani taifa na namna gani tuna yani tunawapeleka vijana kwenye kwenye mfumo wa namna gani wewe angalia sasa hivi kuna watu wamerekodi ma flame unaingia kwenye flame unakuta vijana zaidi ya mia mbili wamelundikana tena hasa kwenye michi, kwenye mpira wamelundikana wote wanabeti ili mwisho wa siku ashinde apate pesa na, na hapo ndio tusaidie tunaambiwa sheria inasema kwamba chini ya umri wa miaka nane haruhusiwi lakini kwenye kwenye haya maanania hasa yale ya ya kuzungu... zamani ilikuwa inafanyika kwenye mabaa exactly. amesema mansuri pale yale ya, ku, ya kuzungusha exactly. ya, ya anabonyeza inazunguka wanadumukize noti no. ni makoi ni coin zinazohe lakini tunakuta hata vijana wadogo kuna shule moja ya sekondari mimi najua vijana wakitoka shuleni wananyokea pale karibu nusu ya vijana msingi ni kwamba je wanaotoa leseni je wanafanya udhibiti wanafanya ukaguzi lakini ni nani wa kumdhibiti kama hata kwenye kichocholo unakuta hicho hizo mashine ukaguzi unafanyika namna gani kwa hiyo mimi nafikiri ni swala kwamba hapa kwenye hili swala benki kuu anahusika moja kwa moja na ama zingine zitawaendea wao ni namna gani wa, wa ile mamlaka inayotoa leseni kwa hao wanaocheza kamani inafuatilia na kudhibiti hii michezo ambayo ipo kwa sababu kwa kweli tunapeleka taifa pabaya sana tunapeleka taifa ambalo la yani la vijana wasiotumia akili kwa ajili ya, ku, ya kuji ya kujinufai, kupata fedha badala yake wanaenda kwenye kamali ambayo ni michezo ya, ya, ya utapeli na ndio maana unagundua watu hata serikali wanatakiwa ujue kwamba kuendekeza hizi kamali ni kuisaidia nchi yako kuipeleka kwenye nchi ya matapeli e, yani in a long run 
tutakuwa matapeli wengi kuliko watu wanaojua uhalisia kwa sababu kila mtu anajua kwamba katika maisha yangu yote kwanza nikiwa mdogo mimi ninachojua ni kamali sasa kama anajua kamali ni nini gani anatoka kwenye kamali hizi za, za kwenye hii michezo kwenye mabaa kwenye kuzungusha zile mashine ataenda kwenye kucheza kwenye kupitia mitandao ya simu mwisho na yeye sasa anaenda kujifunza system za eh, tuma kwa namba hii tuma yani anaenda adva, kwa sababu kila kitu kinakuwa na level ya kukua sasa kama tusipochukua hatua tusipochukua na, na nafikiri kwa sababu rais wetu ni mama hawezi kukubali mambo yake yani vijana wengi waendelee kutegemea hizi kamali waendelee kusurvive nafikiri kuna hatua zinazotakiwa kufanya kwa mimi kwangu mimi mi nitoe rai kwamba kama unajijua kijana na unataka kuwa na future achana na masuala ya kamali achana nayo kama wewe ni mtu mzima tena na, 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 nitumie nafasi hii kuambia wale wote wanaojiandaa kustaafu kweni makini acha nini na pesa za, za, za moto kama wewe unajigundua unataka kustaafu umekosa maarifa mimi naomba tu nikushauri kama unaanza ku, maandaliza kustaafu nenda kanunue bonds za serikali achana na huku mtaani utapeli au utaweza kutoboa kuna rafiki yangu mmoja yani amestaafu kaenda kuchukua pesa Ka, ka, mtu kajitokeza anayemfahamu kaomba lift kumbe wanajua yule mtu kachukua pesa milioni hamsini wewe umestafu unabeba pesa milioni hamsini unapeleka wapi kwa nini usifungue fixed deposit account kwa nini usiende kununua bonds za serikali kwa nini usinunue hisa kwenye makampuni na, na mimi niseme tu miongoni mwa matapeli wa watu wanaowalenga wakubwa ni wale wanaostafu kwa sababu anastahafu tayari yeye anajigundua ana hela nyingi anajiona ana hela nyingi anapotoka huko anakutana na hao watu wengine wanaolengwa sana na matapeli ni wafanya biashara wafanya biashara ni miongoni mwa yani wanaopigwa kuliko kawaida kwa sababu unapoenda kuchukua mzigo tayari unawatangazia wenzio wenzio wanajua kabisa umebeba kibunda cha fedha hata wakikuvamia unakuwa na changamoto sana lakini mimi ni sema michezo ya kubeti michezo hizi hizi betting za aina yoyote hii haiwezi kutusaidia na haiwezi kuisaidia taifa kwa kuwa haiwezi kusaidia uh, online investment na collective scheme ni ni mtu wa yes ni, 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 nilitaka uliweke mkazo hapa kwa sababu inaonekana sasa tunatoka kwenye utapeli wa wa cash wa kulizwa kwa njia ya cash mm. sasa utapeli unahamia kwa njia ya mtandao na atakayelizwa sio mama yangu aliyeko kijijini kule Itawa no, no. sio mama yako aliyeko kule Spiringa sio wasongea wapi huko ah ah ni hawa ambao wanatumia hizi smartphones exactly. ni wanaojua na wengine wasomi wakubwa kabisa sasa tusaidieni ni namna gani tunaweza kujichomoa katika hizi kwanza naomba niseme online business inahitaji mtaji na nasema kila kinachofanyika hapa ni ujasiriamali yani yule anayetengeneza kampuni eh, mansuri mwenzetu amesema kwamba hivi ukija tu kiingia mara ya kwanza unapewa kitu pa aroi na eh hii menoga hii mnadewa yani unaona ukiguse tena mnapigwa pa wakati mwingine unajikuta kwamba unapewa kabla hata hujaanza umenelewa yani ile inakwambia karibu njoo ndani ya nyumba njoo kwenye nchi kuna magnet na nchi ya asali na ah sumama kuna kuvuta hiyo yani unaambiwa njoo kwenye nchi ya asali na maziwa we yani sasa ukishaingia ile pa eh ukishaingia ile pa sasa ndio unashangaa mwenzio sasa anaibuka mtu mmoja we unapoona pia ndio unavutiwa unajisikia masa unaanza kupanda unaanza kuongeza sasa inapokuja ya juu sasa kwa sababu ni ile wanataka kumwambia ngoja nimpandishe tukifika kwenye level ya laki 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 moja wakitoa watu mia, watu stini watu elfu stini au chukulia laki moja wametoa watu elfu hamsini nimepata shilingi ngapi milioni mia tano au umepiga ah nitapata bilioni tano bilioni tano naweza kwenda wapi nikipiga zangu hapa naenda kuanzisha biashara Kongo naweza kwenda Malta naweza kwenda nchi ya Colombia huko nikajisahau katika maisha yangu kwa ni vizuri watu wakajua kwamba tunapoongelea hivi vitu viwili collective scheme pamoja na hiyo uh, online investment tu pamoja online investment kwa nchi yetu Tanzania bado sheria haipo on term of cash investment haipo simelewa kwa sababu uh, yani kuna sheria zinazotaka watu wanatakiwa kuelewa kwamba tunapoongelea sheria ya fedha kwanza kuna sheria inayosimamia mabenki na taasisi za kifedha ya mwaka 2006 
hiyo sheria ipo na tuna sheria ya microfinance act ya mwaka 2018 hazijaeleza issue za online business haipo invest uh, collective scheme na, na collective scheme manake limfuko la watu wananchi kukusanya fedha kwa nini kwa pamoja hiyo serikali hiyo sheria haipo sasa unapofanya ni vizuri ndio maana mimi nasema kuna wakati mwingine kama umetembea umeweka hela inaonekana kwa makusudi ikaibiwa utakiu kumwambia jirani kwamba nimeibiwa hey. kwa sababu we mwenyewe ulikuwa unamuonyesha mtu kwamba mfadhali nimeweka fedha au siku hizi unakuta unatembea umeweka kwenye wallet hela bulungutu unafika sokoni unachomoa lile wallet wallet lako unatoa pesa eh unatoa 1000 na mtu anakuchungulia kwa hiyo ukipigwa roba unatakiwa ukubali kwamba nimepigwa roba kwa sababu <laughs> umemuonyesha mwenyewe fedha si tumeelewa sasa masuala ya online investment haya tusilaumu serikali yani ukishapigwa usilaumu serikali jilaumu wewe mwenyewe kuna mifuko halali lakini na... serikali lazima Evans lazima yes. isaidie watu wake serikali itamsaidia mtu baada ya mtu kuomba msaada sasa shida ni kwamba tunapelekea kwa maana ya kuuli, kwa mfano kuuliza yes. kwamba kuna statistics hapa yes. imekuja na ABC hebu tutupe muongozo tujichomeke huko iko mnaitambua na mmeipa baraka ndio maana nimesema msimamizi wa fedha nchi hii kwenye masuala ya investment na nini ni ni soko la hisa ukiona kwenye mitandao andika capital market and security authority utaona CMCA wana namba zao piga waulize hiki kinachofanyika huko kipo kwa sababu wanaofanya online ni watundu wa mitandao kwa nini usiulize lakini pia wasimamizi wa mifumo ya kifedha ni benki kuu wapigie customer care watakuunganisha na dara, na wadawati la usimamizi wa mifumo ya kifedha watakujulisha we leo unaenda kupeleka malalamiko kama oh benki benki kuu ije tusaidia serikali ije itakusaidiaje wakati wewe ulipokuwa unaenda huko kwambi sasa mausuli nadhani kuna maoni ya mwisho sasa uyasome yeah. na maswali ila yeah. uongeze na yako mwenyewe utakaporudi hapa Evans kipindi yeah. atakuja kumalizia kabisa na wakati huo muda wetu utakuwa umeisha ile tatu na nusu lakini tukubaliane mimi na wewe kwamba alivyotuambia mtaalamu hapa Evans kwamba ukweli uko wazi watu wanapigwa wanapigwa mno wasomi matajiri wenye vyeo vikubwa huko serikalini wanapigwa lakini kimia kimia sasa kawawezi kusema kama mimi kwa nimesema nimepigwa laki mbili sasa waliopigwa madola ama milioni hawawezi kusema sasa mansuri ndio kwako mansuri asante uh, mimi nashukuru sana lakini Evans wakati anaanza kuongea alizungumzia ile nafikiri ni consumer protection act ambayo inamlinda mteja ama mlaji na nafikiri ile iko chini ya FCC fair competition nadhani kama sijakosea wale pia wanafanya moja kati ya kazi zao ni hizo kuhakikisha wanamlinda mlaji kuhusiana na huduma ama eh, kuhusiana na huduma ambayo inakuwa inatolewa sasa hawa wana hawa unakuta wana wanafungua wana makampuni yao lakini hizi taasisi zote za usimamizi zipo benki kuu inawezekana ikawa e, ayusiki ama ikahusika kwa namna moja ama nyingine kwa sababu yeye ndio msimamizi wa hizi taasisi zote za kifedha ni benki kuu lakini ukija kwa hawa FCC pia nafikiri wao pia wanaangalia E, zile bidhaa ambazo zinaingia bidhaa ambayo labda ni bandia bidhaa nzuri gharama kila kitu wanakiangalia ambacho kinaingia nchini lakini pia wanamwangalia mlaji anapa, anakuwa satisfied na huduma ambayo inatolewa au nao wanakaa wanaangalia sasa nilikuwa najaribu kutathmini kama hiyo pia ipo sheria ya ya ya, ya consumer e, ile ile ya kumlinda mlaji ama mtumiaji wa bidhaa inakuwa applied wapi hii sheria ni wapi inapokuwa inafanya kazi moja kwa moja kwa sababu kama watu wanapigwa actually leo hii tunaangalia ukiangalia wale watu watuma fedha hii kwa ni namba hii kila siku wanakamatwa wale lakini hawa watu ni kampuni ambazo zimesajiliwa ni taasisi zinazotambulika inakuwaje hapo sasa hapo tupate kidogo ufafanuzi kutoka kwa mtaalamu lakini uh, ndugu zetu Angelo hasa wazazi wetu wakati sisi tunakuwa tunalalamika kwamba sisi tunapigwa inawezekana wao wakawa wanapigwa zaidi 
sababu kumekuwepo na malalamiko mengi hasa kwa watu wazima ambao inawezekana sasa nyingine ni msomi lakini ana uelewa wa teknolojia akawa ni msomi lakini ana uelewa wa nini ambacho kinaendelea yeye anaamini katika profit tu kwamba nikifanya hivi hii ni profit nikifanya hivi ni profit lakini anashindwa kuelewa na kufuatilia ni wapi inapotokea kwa mfano kwa issue za finance kwa mitandao ya simu tunaambiwa TCRA inapotokea je inapotokea kwa ubadhilifu wa kutaka kujua hizi kampuni whether ni halali ama sio halali ama inachokifanya kazi ni sawa ama sio sawa waende wapi waende brela wanaenda BOT wanapiga wapi ili waweze kupata ufafanuzi wa kwamba hiki kitu ni sahihi ama sio sahihi lakini kuna makampuni yako nje mengine yako nje mimi nakumbuka niliwahi kukuta email is junk mail imeandikwa ninatakiwa niende Marekani na nina nini wameniambia pale na mimi nikaanza kufanya nao conversation lakini at the end of the day wakaniambia unatakiwa utume dora kadhaa kwa ajili ya visa reservation na nini bahati nzuri nikiwa na nilikuwa na kauelewa uelewa kidogo kwa hiyo nikapiga simu kwenye ubalozi kuuliza je kampuni hii je kitu hiki kipo akaniambia wale watu wa ubalozi bahati nzuri wakanisaidia wakanambia sisi hatuhusiki na hicho kitu na wala kipo na tulikuwa mimi na rafiki yangu wote tukapata email tukasema labda ndio safari ya kuelekea hii ndio safari ya kuelekea Marekani sasa imekuiva kama tunapata miariko na wanajua kabisa kwamba unakwenda kwa kongamano la masuala ya haki za binadamu na mambo ya hiki na hiki na hiki najiuliza wanaingiaje kwenye email zetu kujua kwamba huyu ni journalist anatakiwa aende kwenye makongamano ya masuala ya haki za binadamu na kitu fulani ambaye atafanyika umoja wa mataifa sehemu fulani wanapata wapi hizo e, details za, ku, za kujua kitu kama hicho kwa hiyo kwa hayo lakini maoni yetu pia e, baadhi ya kampuni yatoe kustaja majina kwa sababu tutaribu biashara za watu bado serikali haija haijafuatilia kuna kampuni ya juzi ambayo imekuwa e, na kelele sana nimeona jeshi la polisi wanasema wanaanza kuichunguza anayetakiwa kuchunguza utaperi wa kampuni ni jeshi la polisi ama ni wale walio msajili ndio anayetakiwa kuchunguza utaperi wa taasisi fulani ambayo tena ina operate ndani ya nchi na ni taasisi ya kifedha ina operate ndani ya nchi nani anayetakiwa kuichunguza maana tunaambiwa taasisi zote ziko chini ya BOT sasa ni nani anatakiwa ichunguze na hapa nikipita kikweli hata mimi naelekea na hizi kamali kuna mtandao fulani wamezidi kutuma SMS hizo hizo za kubeti kana kwamba lazima kila baada dakika mbili ujibu eh, lakini kuna makampuni eh, mengine wanapomfikia mtejo anamwambia riba ndogo kienda kwenye mikataba <coughs> sorry ukienda kwenye mikataba unakuta iko juu mbaya zaidi imeshindwa ku ki, eh, hata huko geita yapo hayo makampuni haya kuna mwingine anasema serikali inaangalia tu iwapo hao matapeli wanalipa kodi au basi na hilo mkuu tunawapata vizuri sana ila mimi niliwahi kutapeliwa sana nilivyohitimu degree yangu ya kwanza Dodoma utapeliwa kwa sababu unakuja sasa vijana tuna kazi unamuona eh, Mansuri ndo anatoa <laughs> ajira unamfata moja kwa moja unakuomba hela kisiri laki tisa unampa mwisho wa siku unapigwa Hayo ni baadhi ya maoni ambayo mimi nimeamua kuyapitia hapa na niweze kuyaleta e, huko kwako tena Anje Romoleka kwa ajili ya kuja kumalizia sehemu ya mwisho. Na lakini wakati mtaalamu anatumalizia watu wengi wanasema shida kubwa watu wanapigwa ni kwa sababu hawana ajira. Sasa tufanye nini ili kuweza kuondokana kone hii kutafuta fedha za haraka? Maana hii chanzo chake kujua kaangalia ni utafutaji wa hela za haraka. E, sasa atujui principle ya fedha labda wanasema kuna rafiki yangu mmoja aliyewahi kuniambia jana hapa kaniambia e, fedha imenyooka hivi. Yaani kwa principle ya fedha wao imenyooka inaga inaga shortcut kwamba nikipiga huku nitatengeneza hivi afu mambo yatakwenda vizuri. Kwa kwa anje mumoreka.
Angelo Moreka naona kama amepotea kwenye line tunakwenda mapumziko tutakaporejea tutakwenda moja kwa moja kwake kwa ajili ya kuhitimisha sasa nielekee kwa Angelo Moreka kwa ajili ya kuhitimisha Ah kwenye kwenye sheria uliosema ni kwamba kweli serikali imetunga sheria imetunga kanuni ya kumlinda mlaji ambayo wanaita Consumer Protection Act na ilifanyika mwaka 2019 baada ya watu kupeleka malalamiko waki riba zikiwa kubwa wakitapeliwa kwa hiyo serikali katoa hiyo kanuni kwa ku, ili kutoa elimu kwa umma kwamba jamani wananchi serikali inawalinda lakini ni vizuri mkajiepusha na moja mbili tatu nne tano moja wapo kwenye kanuni ya kumlinda mteja ni kwamba moja usikubali kupata huduma bila kusoma masharti ya mtoa huduma kwa hiyo ni lazima usome yale masharti na kanuni zake ndio ukubali kutoa huduma. Hilo la kwanza. La pili, kama mnapeana mkopo, hakikisha unasaini mkataba na wewe unabaki na nakara. Na siku hizi jinsi ya kusaini mkataba, mtu anakuambia usaini peji ya mwisho kabisa. Siku hizi wanakuambia ah usisaini peji, anza kusaini peji ya kwanza, peji ya pili, peji ya tatu mpaka peji ya nini? Ya mwisho, yeye ya saini na wewe usaini ubaki na nakara. Ah, uh, bado naona kama kuna shida hapo ya mtandao kwa kwa Angelo Moreka. Na sijajua tatizo ni nini. Lakini kuna tatizo la kimtandao hapo. Hujakaa vizuri na muda wetu na tukimbia kweli kweli. Tulitamani sana haya tuyapitie kwa ujumla wake lakini muda wetu bado hujakaa vizuri. Je, kile kikoba cha kwenye E, kampuni fulani imetajwa ni halali kile kikoba cha kwenye kampuni fulani kimetajwa ni halali <laughs> rafiki yangu ananitumia ujumbe hapa kampuni nyingine nyingi ambazo mnanitajia majina nina hofia kuzitaja hapa maana yake bado hakuna taarifa zozote zinazoonesha kwamba e, wananchi wamelalamika lakini ndio hivyo Angelo Moleka kama uko tayari nirejee kwako kama bado basi mimi nitimishe moja kwa moja hapa lakini niwashukuru wale wote ambao wamehusika kwa namna moja ama nyingine kwa kisha kipindi kinakwenda wani naona amerejea tena Angelo Moleka nikupe tuna dakika nne hapa tufanye itimisho haraka tuangalia haki hizi tuna dakika mbili za okay mimi okay. nafikiri tutoe basi naona kwa Angelo Moreka huko kuna shida na mimi nikushukuru wewe ambaye umechukua time yako kwa ajili ya kuifuatilia Star TV tuongea asubuhi siku ya leo ambapo katika mjadala mkuu tulikuwa tunaangazia zaidi mikopo umiza na upatu na mimi jina langu kwa niaba ya Bernard James naitwa Mansuri Jumanne Bernard James tulikuwa naye hapa Angelo Moreka kutoka hapo Arusha na mjadala wetu sehemu ya kwanza ulikuwa unaangazia zaidi katika eneo la nishati badala mimi sina la ziada lakini nikushukuru sana wewe ambao umekuja na kunifuatilia lakini unaweza kaendelea kunifuatilia pia kupitia ukurasa wangu wa Instagram pale andika Mansuri Jumanne na moja kwa moja utanipata alafu tutashiriki na kushare mambo mengi kutoka huko Mansuri Jumanne Instagram lakini endelea pia kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii ya hapa hapa Star TV bye bye na asubuhi njema